வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்பார்ந்த அறிஞர்களே சிந்தனையாளர்களே மதிப்பிற்கு மன்பிற்கு முறிய மண்டலத்தின் தலைவர் அவர்களே பொறுப்பாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான காலை வணக்கங்கள் நம்ம இதுவரைக்கும் ஃபஸ்டியில் இருக்கூடிய ஒரு மற்ற மூன்று தாள்களும் பார்த்துட்டோம் இப்ப இந்த குணநல பேரும் சமுதாய நலம் என்றதுல ரெண்டு யூனிட் பார்த்திருக்கோம் இன்னொரு மூணு யூனிட் பார்க்க வேண்டியிருக்கு நம்ம இன்றைக்கு கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணுவோம் இன்றைக்கும் இன்னொரு நாள் சேர்த்து மீதவருக்கூடிய ஒரு மூன்று யூனிட் நம்ம பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்போ ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் இப்ப நம்ம தொடர்போம் இன்று நம்ம பார்க்க போற முதல் தலைப்பு கவலை ஒழித்தல் பொதுவா கவலை இல்லாத மனித யாருமே இல்லை எல்லாத்துக்கும் கவலை இருக்கு சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வேறு வேறு நிலையில கவலை இருக்கு இதை நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சி பார்க்கின்ற போது மனிதர்கள் எப்படி கவலைகளுக்கு ஆளாகிறார்கள் மற்ற ஜீவன்கள் எப்படி கவலைகளுக்கு ஆளாகிறது என்றெல்லாம் பார்க்கின்ற போது அதிகமாக கவலைப்படுவது மனிதனா மற்ற விலங்குகளா என்று பார்த்தால் அதிகமாக கவலைப்படுவது மனிதன் தான் ஆனா மனிதனுக்கு தான் ஆரோக்கியம் இருக்கிறது அந்த ஆரோக்கியத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு அவன் இன்னும் வாழ்க்கையில பல மடங்கு மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட அறிவு மனிதனுக்கு தான் இருக்கிறது ஆனால் அப்படிப்பட்ட மனிதன் தான் அதிகமாக கவலைப்படுகிறான் இது எங்கோ ஒரு 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 தடம் மாறிவிட்டது தடு மாறிவிட்டது கொஞ்சம் சிந்தனை செய்தால் அந்த கவலையை முற்றிலுமே அவன் ஒழித்துக் கொள்ளலாம் இயற்கையில் எல்லாம் மனிதன் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தான் இறைவன் எல்லாவற்றையும் அந்த முழு அறிவை வைத்துக் கொண்டு படித்து நம்ம கொடுத்திருக்கிறான் அப்ப நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் நாம் கொஞ்சம் இயற்கையில் முறை தவறி செல்கிறோமோ முரணாக செல்கிறோமோ அங்கெல்லாம் சில இடர்பாடுகள் வருகிறது துன்பங்கள் வருகிறது அந்த துன்பத்தை நாம் சரியாக கண்டுபிடித்து தீர்க்க முடியாத போது அது பல்வேறு நிலைகளில் நமக்கு கவலையாக இன்னும் பல பிரச்சனைகள் தருகிறது அப்ப கவலை என்பது முழுக்க முழுக்க பார்த்தால் மனிதன் தனக்கு தானே ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒரு கற்பனை வலை அப்ப கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செய்து திட்டமிட்டால் இந்த கவலையில் இருந்து முழுக்க முழுக்க மனிதன் விடுபட முடியும் எந்த ஒரு ஆடும் மாடும் சிங்கமும் புளியும் கரடியும் மனிதன் படுவது போல கவலைப்படுவதில்லை அதெல்லாம் எதுக்கு கவலைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை தேவைகள் உணவு வேணும் அதை ஒட்டி தான் இருப்பிடம் வேணும் அதை ஒட்டி தான் அதுக்கு இப்படி இந்த அடிப்படை தேவைகளை ஒட்டி தான் அதுக்கு சில கவலை வரும் அதுவும் கூட இயற்கையாகவே அதை சரி செய்து முடித்துக் கொள்ளும் ஆனா மனிதன் மட்டும்தான் அதை நினைச்சு நினைச்சு கவலைப்படுவான் கற்பனை பண்ணி கற்பனை பண்ணி கவலைப்படுறான் கற்பனை பண்ணி கற்பனை பண்ணி கவலைப்பட்டு என்ன அது கடைசியில அதுவே ஒரு பழக்கமாகி போயிடும் அப்புறம் தினம் கவலைப்பட்டாதான் அவனுக்கு நல்லா இருக்கும் எந்திரிச்சு கொஞ்சம் நேரம் எதையா நினைச்சு கவலைப்பட்டாதான் அடுத்து நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நிற்கும் கவலை மனிதனுடைய குணங்களில் ஒன்றாக பழக்கத்தில் ஒன்றாக மாறிவிட்டது ஆனா கவலை என்பது முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட வேண்டியது நீங்க நினைச்சு பாருங்க எனக்கு ஒரு கவலை இல்லை நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் வாழ்களும் ஐயா பேசுறது கட் ஆகுது இல்லையா வாழ்களும் ஐயா பேசுறது கேட்கல கட் ஆகுது வரக்கூடிய பலன்களை நாம் அனுபவிக்கிறோம் எதுக்கு பொறுப்பு அதை செய்தால் நம்ம பலன் கிடைக்கும் அதாவது சரியான நேரத்தில் விதை விதைத்தால் தானே பலன் அடிப்பட்டம் தேடி விதை என்று சொல்வார்களே அப்படி சரியான நேரத்தில் விதை விதைத்தால் தான் பலம் கிடைக்கும் அதை செய்யக்கூடியது தான் பொறுப்பு என்று சொல்லுவோம் நம்ம காலையில் எந்திரிக்கணும் நம்முடைய வேலைகள் செய்யணும் ஆபீஸுக்கு போகணும் செய்யணும் அது பொறுப்பு செஞ்சாதானே அதை போல வரக்கூடிய பலனை அனுபவிக்க முடியும் ஒண்ணுமே செய்யாம நம்ம சோம்பேறித்தன்மையில் எப்படி பலன்களை அனுபவிக்க முடியும் விதை போட வேண்டிய நேரத்தில் விதை போடாம விட்டு அது வருமானம் வரக்கூடிய நேரத்தில் ஐயோ எனக்கு கிடைக்கலன்னு என்ன பண்ண முடியும் அது பொறுப்புகள் என்பது நாம் நம்முடைய அறிவை பயன்படுத்தி உடல் உழைப்பை பயன்படுத்தி நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நேரம் தவறாது சரியான முறைப்படி நாம் அதை செய்ய வேண்டும் அதுக்காக கவலைப்பட வேண்டும் அவசியம் இல்லை கவலை என்பது தேவையில்லாத ஒன்று அது முற்றிலுமாக நம்மிடமிருந்து எடுக்கப்பட வேண்டும் சரி இப்ப இது சம்பந்தமா அருள் தந்தை உள்ள நல்ல நிறைய ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்கிறார் ஆராய்ச்சி செஞ்சு கவலைன்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபனிஷன் கரெக்டா கொடுக்கிறார் 
அதுக்கடுத்து கவலை தோன்றதுக்கான காரணங்கள் என்ன சரி இந்த கவலையை தீர்க்கிறதுக்கு என்ன வழிமுறை அப்படி ஒரு ஒரு நான்கு மூன்று நான்கு வகைகளை நமக்கு வந்து கவலையை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரும் பயிற்சி முறையாக கொடுக்கிறார்கள் இப்ப மதுரை சொன்ன ஒன்றை பத்தியும் கொஞ்சம் தெளிவா நம்ம பார்க்கலாம் கவலை உடனுக்கோ மனதிற்கோ சிக்கல் வரும்போது சிக்கலை சந்திக்க போதிய பலம் இல்லாமல் மனதில் அங்கதான் கவலை வரும் இன்னும் சில சமயம் சொல்ல போனா கோபம் தன்மேலேயே கோபம் வரும் அப்போ அது கவலையா மாறும் அப்போ மேல கோபம் சின்ன நம்ம ஏதாவது சவிக்கிறோம் திருக்கிறோம் செய்கிறோம் இடத்தில் கொண்டோம் ஏதோ பண்ணும் தன்மேலேயே கோபம் தான் என்ன செய்யறது அது சாபமாக மாறும் கவலையாக மாறும் உடலில் நோய் உள்ளத்தில் கலங்க வாழ்க்கை சிக்கிறது கவலைக்கு அடையாளம் என்ன உங்ககிட்ட கவலை இருக்குதா இல்லையா ஒரு மனுஷங்கிட்ட கவலை இருக்குதா இல்லையா எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் சுருக்கமான வழி இதுதான் உடலில் நோய் உள்ளத்தில் கலங்க இதுதான் மதுரிசி அவர்கள் இது குடிச்சிருவாங்க பாவ பதிவு போக்குவரத்து கூட ரொம்ப சொல்லுவாங்க மூன்று பாவங்கள் இருக்குதா அந்த பாவ பதிவு மட்டும் இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கலாம் உடம்புல நோய் மனசுல கஷ்டங்கள் இது இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாவ பதிவுகள் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் கவலைகள் என்பது அப்ப உடம்புல நமக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பிறந்தது ஒரு நோய் கிடையாது சந்தோஷமா இருக்கோம் டாக்டர்ட்டு போனதில்லை ஒரு மருத்துவத்தை சாப்பிட்டதில்லை சரி வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை கிடையாது எப்பவுமே சந்தோஷம் நினைச்ச மாதிரி நடக்குது பள்ளிக்கூடத்துக்கு சரியா போனோம் காலேஜுக்கு சரியா போனோம் வேலை எல்லாம் கிடைச்சிது திருமணம் சரியா நடந்தது குழந்தைகள் சரியா வந்தாங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சரி அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒண்ணு கவலையே இல்லை உங்களுக்கு பாவ பதிவுகளே இல்லை ஆனா இன்னைக்கு எல்லாரும் பாருங்க எத்தனை உடம்புல நோய் ஆஸ்பத்திரி எந்த ஆஸ்பத்திரியில் போனாலும் அங்க வந்து அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கு நல்ல வேலை இந்த கொரோனா வந்தபடி ஆஸ்பத்திரியில் கூட்டமே இல்லாம போச்சு ஒன்னு டாக்டருக்கு பையன் உள்ள விட்டு நமக்கு வந்துடும் மேடம் வந்து நல்ல குறைஞ்சு போச்சு அப்ப பாருங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க அவங்க நோய் சமாளிச்சுக்கிட்டாங்க வீட்டுல இருந்துட்டு ஏதோ கஷாயத்தை குடிச்சு அதை குடிச்சு சரி பண்ணிட்டாங்க அது மனுஷன் மனுஷமாவாலும் போய் போய் ஆஸ்பத்திரி படுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப உடம்புல எந்த நோயும் இருக்கக்கூடாது மனசுல இந்த கலங்கம் இருக்கு எப்போ ஒரு சிரிச்சமா சந்தோஷமா இருக்கணும் ஐயோ எனக்கு அது கிடைக்கலையே இது கிடைக்கலையே அப்படி போச்சு இப்படி போச்சு அவன் இப்படி விட்டு நான் என்ன முடியல என்ற ஒரு பொறாமையும் பஞ்சமும் அது மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது என்னால முடிஞ்சு என்ன செஞ்சுட்டேன் கடவுள் எனக்கு வேண்டுதல் கொடுத்துருக்காரு நான் நல்லா இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கேன் என்று அந்த மனசுக்குள்ள ஒரு தெளிவு இருக்கும் அப்ப உடம்புல நோய் உள்ளத்தில் கலங்கம் வாழ்க்கையில் சிக்கல் மாறி 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 பிரச்சனை வருது ஒன்னு தான் ஒன்று வருது ஒன்னு தான் ஒன்று வருது வந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கவலையினுடைய கவலை நம்ம கிட்ட இருக்குது நீ வெளியே சொல்லாம இருக்கலாம் இது இருக்குது என்பதற்கான அடையாளம் என்றான் கை அடுத்தது ஆசை தடப்பட்ட கோபம் நம்ம கோபம் வந்து செயல்படுத்த வழி இருந்தா பரவாயில்ல சில சமயம் என்னாகும் நம்ம மேல நமக்கு ஒரு பரிதா வந்து அந்த அந்த மாதிரி சில மீதான் ஆசை தடைபட்டு கோபமா மாறி அந்த கோபம் கவலையா மாறி நம்ம மேலேயே ஒரு அனுதாபம் வருகின்ற போதுதான் இது வந்து சூசை வரைக்கும் போய் நீ தற்கொலை வரைக்கும் இனிமேல் நம்ம வாழ்ந்த என்ன பண்ண இத்தனை துன்பத்தை நம்ம வாழணும் ஏன் நம்ம விட இன்னும் அதிகமான துன்பத்தில் வாழணும் இல்லையா சமீபத்தில் வந்து ஒரு பெரிய நகைப்படைக்கார பெரிய நகைப்படைக்கார இந்த கொரோனா பிரச்சனை வந்த பின்னாடி அதில் வந்து கடையில் கொஞ்சம் லாஸ் அதெல்லாம் ஆகிட்டு பல பல ஆயிரம் கோடிக்கு அதிபதி ஆனா இது வந்த பின்னாடி அதுல அதுல பல ஆயிரத்துல சில ஆயிரம் போச்சு மச்சுல போயிட்டு போகும் என்ன போச்சு அவங்க சூசைட் பண்ணிட்டாங்க என்ன என்ன அநியாயம் பாரு சாதாரணமா சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம மூணு வேலை சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிட்டா ஒரு வேலை பட்டியா இருக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க ஆனா இங்க கோடி கோடியில பல கோடியில செல்ல கோடி குறைஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக சூசைட் பண்ணிட்டாங்க இது என்ன நியாயம் பாரு இதுதான் தன்மையிலேயே இருக்கக்கூடிய பிரச்சாரம் இப்படி கவலை பல துன்பங்களை தருகிறது உங்களுக்கு துன்பம் இல்லை ஆமா நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய டிவி வீட்டுல வாங்கி வைக்க நினைச்சேன் எல்லாரும் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் வாங்குறாங்க ஒன்றரை லட்சம் பேர் பெரிய டிவி வாங்கி வச்சு அது மற்ற கனெக்ஷன் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் சரி பணம் இருந்தா வாங்க வேண்டியதா சரிதான் ஆனா பணம் இல்லை கஷ்டப்பட்டு லோன் போட்டு வாங்கிட்டேன் மாசம் மாசம் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் கட்ட வேண்டியது வீட்டு செலவு பட்ஜெட்ல உதைக்குது ஏன் 
அது சின்னதா வாங்கிட்டு நம்மளும் அதை பண்ணி போயிருக்கலாம் இல்ல அப்ப எந்தெந்த பொருளை நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக் கொள்கிறோமோ அந்த பொருள் மூலம் வரக்கூடிய துன்பங்கள் வரத்தான் செய்யும் ஆசையா வாங்கணும் டிவி ஆனா லோன் கட்ட முடியல கஷ்டமா இருக்கும் இப்படி நாம் எந்தெந்த பொருளில் விடுபடுகிறோமோ அந்தந்த பொருள் மூலம் வரக்கூடிய துன்பங்கள் நமக்கு வராது மகரி சொல்லக்கூடிய இந்த ஆறு தீய குணம் நினைச்சு பாருங்க பேராசையிலிருந்து விடுபட்டாச்சு அதன் மூலம் வரக்கூடிய துன்பங்கள் இல்லை கோபத்திலிருந்து விடுபட்டாச்சு அதன் மூலம் வரக்கூடிய துன்பங்கள் இல்லை கடும் பற்றிலிருந்து விடுபட்டாச்சு அதன் மூலம் வரக்கூடிய துன்பங்கள் இல்லை முறையற்ற பால் கவர்ச்சி அதுல இருந்து விடுபட்டாச்சு அதன் மூலம் வரக்கூடிய துன்பங்கள் இல்லை உயர்வுதாரம் மனப்பான்மை அதுல இருந்து விடுபட்டாச்சு அதன் மூலம் வரக்கூடிய துன்பங்கள் இல்லை பஞ்சம் மனசுக்குள்ள பஞ்சமே கிடையாது அதுல இருந்து விடுபட்டாச்சு அதன் மூலம் வரக்கூடிய துன்பங்கள் இல்லை யாதனி யாதனி நீங்கியா நோதல் அதனின் அதனின் இல்லாட்டி நமக்கு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா நாம் சேர்த்து வைத்திருக்கிற பொருள்கள் மூலமாக துன்பங்கள் வரும் அல்லது நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய தவறான குணங்களின் மூலமாக நமக்கு துன்பங்கள் வரும் இப்ப ஒண்ணு இந்த பொருட்கள் தேவையில்லாத பொருளை எல்லாம் குறைச்சிக்கணும் ஒண்ணு இரண்டாவது நம்முடைய மனதிலே இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கு எண்ணங்களை எல்லாம் அகற்றி விட வேண்டும் அந்த எண்ணங்கள் இருக்கிற வரை நமக்கு துன்பங்கள் வரத்தாச்சு இப்ப நம்ம நினைக்கிறோம் கோபத்தை முற்றிலுமா அழிச்சிடலாமா ஐயோ வேண்ட கொஞ்சம் இருக்கட்டும் எல்லாம் கோபம் போயிடுச்சுன்னா எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது வீட்டுல நம்ம யார் சொன்னா கேட்பாங்க கொஞ்சம் கோபிட்டாதா இருக்கு இப்ப நம்மளே கொஞ்சம் வச்சுக்கிறோம் அது விட்டுட்டா தான் துன்பம் நீங்கும் யாதனின் யாதனின் நீங்கியா நோதல் அதனின் அதனின் அதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் துன்பங்கள் இருக்குதான் அப்ப பொருள் தேவையில்லாத பொருள் எல்லாம் விடுங்க போட்டு போய் சேரட்டு யாருக்காவது போய் சேரட்டும் விடுங்க கண்டிப்பா இந்த இந்த ஆறு கெட்ட குணங்களை ஆறு நல்ல குணங்களை மாத்தியே தீரணும் அது இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு துன்பங்கள் இருக்குதான் செய்யும் அவள இது ஒரு கற்பனை வேலை பற்று கொண்டு இல்ல மக்களுடன் ஏற்படும் கருத்து வேட்பாடு நீங்க விரும்புறீங்க ஆனா கருத்து வருடம் கருத்து வருடம் வரத்தாங்க செய்யும் வரம்பு எங்க போகும் அதை மதிக்கணும் நல்ல கருத்தா தான் ஏத்துக்கணும் அல்லது பக்கமா சொல்லணும் புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலுக்கு உடல் நாட்டிக் கொள்ளும் ஏற்பாடு அதாவது அங்க ஒரு அறிவினுடைய ஒரு குறைபாடு அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு டிஃபரன்ஸ் ஆப்பனிங் வருது இந்த சட்ட குறவும் செய்யணும் எல்லாம் வந்து ஒரு அறிவினுடைய குறைபாடு வருது அதே தான் வேற மாதிரி நம்ம நல்லபடியா கொண்டு போயிருக்கலாம் எல்லாம் ஒரு அன் பக்குவமா கொண்டு போடலாம் அந்த அன்பு குறைகின்ற போது அறிவு குறைகின்ற போது அது எத்தனையோ துன்பங்களை கொடுக்கும் அதாவது பாருங்க ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு கதை மாதிரி தான் ஒரு குடும்பத்துல கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த வீட்டுல வந்து தண்ணீர் பற்றாக்குறை பெரிய தண்ணீர் பற்றாக்குறை அந்த அம்மா தினம் அங்க இருந்து ரொம்ப தூரம் போய் தண்ணி கொண்டு போடணும் ஒரு ரெண்டு கூட தண்ணி எடுத்து வரணும் அவ்வளவு தூரம் நடந்து தான் தண்ணி கொண்டு வரணும் அந்த அம்மா கொண்டு வந்து தண்ணி கொண்டு வந்து வாசல் மேல இறக்கி வச்சுட்டு திருப்பி அடுத்த ரெண்டு கூட எடுத்துட்டு போறாங்க இப்போ அது வீட்டுக்காரரு வர்றாரு வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே வேகமா நடந்து வர அந்த வழிமேல வச்சிருக்க தண்ணி கவனிக்கல அதுல கால் பட்டு தண்டு கூட தண்ணி கொண்டு போயிடுச்சு கொண்டு போன முன்னாடி இப்ப அவருக்கு என்ன மனசுக்குள்ள இந்த மாதிரி வலிமையில கொண்டு தண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இப்ப போட்டு நான் தடு மாதிரி விழுக்க வேண்டிய போச்சு தண்ணி கொட்டி போச்சு இடம்லாம் போய் மீன் போச்சுன்னு சொல்லி மனசுக்குள்ள குழம்பிட்டு இருக்கா திட்டிட்டே இருக்கா அந்த மாதிரி திருப்பி இன்னொரு ரெண்டு கூட எடுத்துட்டு வந்து எடுத்துட்டு வந்தோன்னா பாக்குறதுக்கு தண்ணி கொட்டி கிடைக்கும் தண்ணி கொட்டி கொடுத்தா அவர் ஒரு பதவி கிடைக்கிறார் என்னடி வாட்டுக்கு வலிமையில வச்சு கொண்டு போயிட்டேன் மனுஷன் வர்றதா இல்லையா அப்படின்னு தண்ணிட்டு இருக்காரு அதாமா சொல்லுதா நான் பாருங்க ஒன்றரை கிலோமீட்டர் போய் தண்ணி கொண்டு வச்சேன் வச்சுட்டு மறுபடியும் திருப்பி நம்ம இன்னும் ரெண்டு குடம் எடுக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் நீங்க பார்த்து போயிருக்க கூடாதா இப்ப ரெண்டு குடம் தண்ணி வேணா போச்சு மறுபடியும் நான் போயிட்டு வரணுமே என்று சொல்லி அந்த அம்மா சொல்லி பதறாங்க உடனே இருக்கிறது சண்டை வராது சரி இப்ப இதுவே வந்து சிச்சுவேஷன் வேற மாதிரி வச்சுக்கல அவர் வந்து தெரியாம கால் பட்டுச்சு தட்டிடுச்சு இந்த ஊத்துச்சு இப்ப பாக்குறாரு ஐயோ நம்ம ஒய்ஃப் இவ்வளவு தூரம் போய் தண்ணி கொண்டு வருது நம்ம இப்படி வர்ற வேகத்துல சரியா கவனிக்காம அப்படி ஆகி போச்சே அப்படின்னு என்ன பண்றாரு சரி இந்த ஒய்ஃப் வர்றதுல அந்த இதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து சுத்தம் பண்ணி நல்லா வச்சுக்கோம் என்ன சொல்லிட்டு அந்த குடத்த எல்லாம் தண்ணி வச்சுட்டு இப்ப எல்லாம் அந்த மாவு எடுத்து போட்டு கிளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணிட்டு அப்பா அந்த அம்மா வருது அந்த அம்மா வந்த உடனே பாக்குறது ஒரு சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏங்க என்னங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இல்ல நான் இந்த தண்ணி தெரியல வச்சது கவனிக்கல தெரியாம தட்டி விட்டு விழுந்துட்டேன் சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம எடுத்து நீ வரக்குள்ள எடுத்து தொடச்சு சுத்தம் இல்லை பாக்குறேன் ஐயோ நீங்க விழுந
இல்ல அந்த அம்மா மேல எப்படி ஒரு மதிப்பு வரும் பாருங்க ஒரே சிச்சுவேஷன் ஒண்ணுதான் சிச்சுவேஷன் ஒண்ணுதான் வேறுபாடு <laughs> மனசுக்குடம்பெல்லாம் அடங்கினால் <laughs> அறிவு <laughs> மனம் அந்த உணர்ச்சி ஏற்பட்டால் அறிவு இல்லாம போய்விடும் கடலில் அலைகள் இருக்கிறது அலைகள் அடங்கினால் கடல் அவ்வளவு முடிப்பு வச்சு அந்த கடல் என்பதுதான் பிரம்மம் தெய்வம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களே அந்த அலைகள் போற அடங்கிடுச்சுன்னா அது கடலாக மாறிக்கிடுது தனியா ஒண்ணு இல்லை அலை என்பது அந்த கடலுடைய மேற்கு பகுதியில மேடு வெள்ளமும் வரக்கூடிய பகுதி காட்டினால மற்ற பூமியின் சுழற்சியினால் வரக்கூடிய தான் சொல்லணும் அப்படி அலை அலை அடங்கி போன கடலா மாறும் அது மாதிரி அப்ப என்ன எவ்வளவு வாழ்க்கை உடன் இடையில கொஞ்சம் நெட்டு நெட்டு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு மறுபடியும் போ ஐயா இப்ப ரமணி கேக்குதுங்களா இடையில கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஆஹ் நடுவுல கொஞ்சம் ஆடியோ கட் ஆச்சு கொஞ்சம் அந்த நெட்டுக்கு நெட்டு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இருக்குதுங்க சரி அப்ப கற்பனையாக எதிர்பார்த்ததுக்கும் உண்மையில் நடத்திற்கும் சில வித்தியாசங்கள் வருகிறது இப்ப ஏன் நம்ம கற்பனையில தவறுகள் வருகிறது அதனாலதான் மகிழ்ச்சி இந்த கவலை என்பதை கற்பனை வலை என்று சொல்கிறார்கள் கற்பனை வலை என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப இதுக்கு வழி நம்ம எதிர்பார்க்கும் நியாயமானது எதிர்பார்க்கணும் ஏன் தவறானது எதிர்பார்க்கணும் தேவையில்லாத எதிர்பார்க்கணும் நம்முடைய அறிவு திறமை நமக்கு அனுபவம் இருக்கிறது அனுபவத்தை வைத்துக் கொண்டு இதெல்லாம் நடக்கும் நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நடக்காது நமக்கு தெரியும் அப்ப தவறான எதிர்பார்ப்புகளை விட்டு விடலாம் தப்பு கணக்கிட்டு தான் ஒன்றை எதிர்பார்த்தால் ஒப்புமோ இயற்கை விதி 
ஒழுங்கமைப்பிற்கு ஒத்தபடி அப்போது எப்போது அளிக்கும் சரிவடைவு எப்போதும் கவலையிட்டு இடர்படுவார் எதை உணரார் பாருங்க மகரி செல்லார் மனசுல ஒரு தப்பு கணக்கு போட்டு எப்படி வரும் அப்படி வரும் எப்படி வரும் ஓ விவசாயிகள் தோட்டத்துக்கு போய் கண்டிப்பா அதை முளைச்சி ஒரு செடி வந்து ஒரு மாசம் தக்காளி போடணும் அவர் வந்து பாவக்காய் விதையை போட்டா அது முளைச்சி மூணு மாசத்துல பாவக்காய் தானே கிடைக்கும் கடைசியில வந்து பழம் கிடைச்சி பின்னாடி கடிச்சு பார்த்துட்டு ஐயோ பாவக்காய் கசிக்குது கடவுள் இந்த பாவக்காய் கொஞ்சம் நீ தக்காளி பழம் மாத்தி கொடு எப்படி வரும் வராது தப்பு கணக்கிட்டு தான் ஒன்றை எதிர்பார்த்தால் ஒப்புமை இயற்கை விதி ஒழுங்கமைப்பு கேட்டபடி தக்காளி விதை போட்டா தக்காளி தான் கிடைக்கும் பாவக்காய் விதை போட்டா பாவக்காய் தான் கிடைக்கும் தினை விதைத்தவன் தினை இறைப்பான் வினை விதைத்தவன் வினை இருப்பான் அதுதான் நினைக்கும் ஒழுங்கமைப்பிற்கு ஒத்தபடி அப்போதைக்கு எப்போது அழிக்கும் சரிவடைவு எப்போதும் கவலையிட்டு இடர்படுவார் இதை உணர்வார் இந்த கவலையில இருக்கிற பூர பெரும் இதை இதுக்கு இந்த தப்பு கணக்கு தான் வேற ஒண்ணுமே இருக்கும் அப்ப நான் எந்த இடத்துல தப்பு விட்டேன் சரி பண்ணிட்டா என்ன ஏன்னா நீங்க இப்ப இங்கிருந்து சின்னவர்கள் இருந்து ஆரம்பிச்சு நீங்க மதுரை வரணும்னா நீங்க வந்து அந்த மதுரைக்குள்ள ரூட்ல வரணும் நீங்க மட்டும் கன்னியாகுமரி ரூட்ல போயிட்டு மதுரை வெளில வரணும்னு எப்படி வரும் வராது இல்லை தப்பு கணக்கிட்டு தான் ஒன்று எதிர்பார்த்தால் ஒப்பு முக்கியத்தி விதி ஒழுங்கமைப்பிற்கு ஒத்தபடி அப்போதைக்கு அப்போது அழிக்கும் சரிவடைவு எப்போதும் கவலையிட்டு இடர்பட இதை உணரா இயற்கையில எதை செஞ்சாலும் பலம் கிடைக்கும் அதை நம்ம செயல் வழி தத்துவம் என்று சொல்றோம் அப்ப நீங்க தப்பா ஒண்ணு செஞ்சு போட்டு ரைட்டா ரிசல்ட் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் சரி கருத்து வேறுபடும் தனக்கும் இன்னொரு நபருக்கும் கருத்து வேறுபடும் பொதுவா மனிதர்கள் இருந்தா வித்தியாசம் எதுக்குத்தானே செய்யும் இப்ப எல்லா மனிதரும் உயரம் ஒரே மாதிரியா இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் உயரம் கூட குறைவு இல்லையா எல்லா மனிதருக்கும் எடை ஒரே மாதிரியா இருக்காங்க எடை வித்தியாசமா இல்லையா எல்லா மனிதரும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி கருப்பா சிவப்பா ஒரே மாதிரியா இருக்காங்க அந்த எல்லாத்துக்கும் கண்ணு ரெண்டு தான் காது ரெண்டு தான் முக்கிய ரெண்டு கோட இருக்கு இதயம் இதயத்தை எடுத்து பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாட்டார் நுரையில் எடுத்து பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாட்டார் சிறுவர்கள் எடுத்து பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாட்டார் பெருமுடல் எடுத்து பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாட்டார் கிட்னி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாட்டா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாட்டா இருக்கும் ஆனா வெளிப்புறத்துல இப்படி வேறுபாடுகள் எத்தனை இருக்கு இந்த மாதிரி மனிதனுக்குள்ள இந்த உடல் அளவுக்கு இப்படி வேறுபாடுகள் இருக்குன்னா மனதுக்குள்ள எத்தனை வேறுபாடு இருக்கும் அறிவில் எத்தனை வேறுபாடு இருக்கும் இது இருக்குதானே செய்யும் அப்ப நம்ம மதிக்கணும் இன்னொருவருடைய கருத்தை நம்ம மதிக்கணும் நம்ம சொன்ன நம்ம சொன்னதான் கரெக்டு மற்றவங்க சொல்றதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லும் போதுதான் உங்களுக்கு கருத்து வேறுபடு வரைக்கும் தன்னுடைய எண்ணத்திற்கும் அந்த நபருடைய எண்ணத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தால் அப்படி வருகிறது இப்ப நம்ம ஒத்துக்கணும் வித்தியாசங்கள் இருக்கும் இப்போ சொல்லுவாங்க கிராமத்துல எல்லாம் அஞ்சு விரல் ஒரே மாதிரியா இருக்கு அஞ்சு விரல் வேற வேற மாதிரி இல்லையா அப்ப வேற வேற மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வேலை செய்ய முடியுது அஞ்சு ஒரே மாதிரி ஒரே ஹைட்ல இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது இப்ப சமுதாயத்துல இப்படி எல்லாம் கருத்து வேறுபடுகள் இருக்கும் அது ஒரு வேலை ஒவ்வொருடைய அறிவும் வித்தியாசமான செயல செயல்படுறதுனால அந்த ஒவ்வொரு அறிவும் சமுதாயத்துக்கு தேவைப்படுது ஆகவே நம்ம அதை மதிக்கணும் அந்த கருத்து வேறுபாடுகளை பக்கமா சொல்லி அதை சரி செய்து கொள்ளணும் சந்தோஷமா இருக்காங்க அதையும் நல்லதா மாத்திக்கணும் அப்ப இவருக்கு ஒரு திறமை எப்படி இருக்குது இவருக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கு திறமை இருக்கு அந்த ரெண்டு பேரும் பேசும்போது இங்க இங்க அறிவு குறைச்சலாம் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி சரி செய்யும் போது இன்னும் அது ஒற்றுமையை கொடுக்கும் அந்த கருத்து வேலையோட என்பது யாரும் நம்ம புரிந்து கொண்டால் அது நமக்கு ஒற்றுமையை கொடுக்கக்கூடியது வளத்தை கொடுக்கக்கூடியது வாழ்க்கை வளத்தை கொடுக்கக்கூடியது அதை நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம துன்பமா மாத்திக்கணும் ஐயோ நான் சொன்னபடி நடக்கலையே ஏன் நடக்கணும் நீ ஒருவேளை தப்பா கூட சொல்லியிருக்கலாம் அதை நினைத்திருந்தாக்க ஒருவேளை குடும்பத்து கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கும் அவங்க நல்லது சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப நம்ம கொஞ்சம் இடத்துல விட்டு கொடுக்கலாம் யோசனை பண்ணி பார்க்கலாம் விட்டு கொடுத்தவர்கள் கெட்டு போனதாக சரித்திரம் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போன கணவன் மனைவிக்குள்ளே சில சமயம் ஒரு வெற்றி தோல்வி வருகின்ற போது அது வெற்றி தோல்வி எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கணவர் மனைவியிடம் தோற்று விட்டாலும் மனைவி கணவனிடம் தோற்று விட்டால் தோல்வியில் அதுதான் குடும்ப வெற்றிக்கு ஆதாரம் 
சரி இருப்புக்கும் தேவைக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் அதாவது நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது அதுக்கு மீறி நம்ம இதை நினைச்சுனா எப்படி கிடைக்கும் அப்ப நம்ம கிட்ட இது இருக்கு இதுக்குள்ள பிளான் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ள நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம் இதுக்குள்ள என்னென்ன அனுபவிக்கலாம் பார்க்கலாம் எல்லாம் பார்க்கலாம் அது இல்லாம நம்ம நிறைய அதிகப்படியா நினைக்கும் போது அப்ப எப்படி அது கிடைக்கும் கடை வாங்கணும் மறுபடியும் வட்டி கட்டணும் இன்ஸ்டால்மெண்ட் போடணும் பிரச்சனை தானே அப்ப இருப்புக்கும் தேவைக்கு இடையில் வித்தியாசங்கள் மகசு பாருங்க அழகா ஞான கல்வியும் என்ற அந்த இதுல சொல்றாரு கவலை என்பது உள்ளத்தில் கொடிய நோயா தனக்கு தவறாக என்ன மாற்றம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை இருக்கு அது கொடிய நோய் அதனால பல துன்பங்கள் வருகிறது உடம்புக்கு துன்பம் மனசுக்கு துன்பம் உடம்புக்கு துன்பம் சைகோசுமாட்டிக் டிசீஸ் சொல்லுவோம் கவலைப்பட்டு இருந்தா உடம்புல எல்லா வியாதியும் வந்துடும் நீங்க வரக்கூடிய வியாதிகள்லாம் பாருங்க நிறைய வியாதிகள் மனசுல வரக்கூடிய வியாதிகள் அது அப்படியே உடம்பு போறோம் கவலை என்பது வாழ்க்கை வாழ்வில் சிக்கல் கண்டு கலைஞ்சி மனம் திகைப்படையும் இல்லையா என்ன பண்றது தெரியல திருக்கிறதுக்கு வழி தெரியல தடுமா இருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல சாம கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து ஒரு அரை மணி நேரம் தியானம் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன செய்யலாம் யோசனை பண்ணி பாருங்க சொல்யூஷன் கிடைக்கும் கவலை உடல் நலம் உள்ள நலம் உடல் நலம் பாதிக்கும் உள்ளம் பாதிக்கும் கண்மோதனாய் பொறிய இங்கு வளம் கெடுக்கும் கவலையினை முயற்சி சிந்தனை இவற்றால் கடமையினை தேர்மாற்றி வெற்றி கொள்ளும் கவலை என்ன முயற்சி பண்ணி பாருங்க சிந்தனை பண்ணி பாருங்க இது வந்துருச்சு இப்படி போயிடுச்சு என்ன செய்யலாம் சரி யோசனை பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும் யோசனை செஞ்சா வழி கிடைக்குது ஒன்றும் இல்லை கவலை எல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் வருகிறதோ சாம உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் நல்ல தியானம் பண்ணி இருக்கு என்ன முடிவு யோசனை பண்ணி பாருங்க நல்ல முடிவு கிடைக்கும் அது மட்டும் விட்டு ஆகி போயிடுச்சு ஆகி போயிடுச்சு ஆனா ஆகி போயிடுச்சு என்ன பண்றது இப்போ அதுக்கு வழி கண்டு பிடிக்கணும் வழி கண்டு பிடிக்காம ஆகி போயிடுச்சு ஆகி போயிடுச்சுன்னு என்ன ஆகும் அது நடந்தது நடந்து போச்சு இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ண மாற்று வழி என்ன யோசனை பண்ணா கண்டிப்பா கிடைக்கும் அறிஞர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வார்கள் என்ன ஒரு துன்பங்கள் வந்தாலும் இது ஏன் வந்தது எப்படி வந்தது இது எப்படி அடுத்த முறை வராம பாதுகாப்பது என்ற ஒரு சிந்தனையில் ஆள் விடுவார்கள் அது பதில் கிடைக்கும் அந்த பதிலை பயன்படுத்துவார்கள் நம்ம போன்ற சாதாரண மடையில் என்ன பண்றோம் ஐயோ வந்துருச்சே வந்துருச்சு வீணா போச்சு வீணா போச்சு அது நினைச்சு நினைச்சு கவலைப்பட்டு அந்த சிந்தனை செய்ய வேண்டிய நேரத்தை கவலைப்பட்டு வீணாக்கி விடுகிறோம் இப்ப உடம்பை நாட்டில் உயிராற்றல் வீணாக்கி விடுகிறது அடுத்து நல்ல சிந்தனை வரமாட்டேங்குது ஏன்னா ஆற்றல் போற வீணாக்கி போச்சு இப்ப கவலை இணை முயற்சி சிந்தனை இவற்றால் கடமை இணை தேர்ந்தாற்றி வெற்றி கொள்வோம் கவலை வரும் காரணம் வரும் கோபம் தான் காட்ட முடியாத போது வஞ்சமாது அந்த வஞ்சத்துக்கும் இதுக்கு இடையில ஒரு பகுதி அது கவலை பொறாமை வெறுப்புணர்ச்சி பேராசை எல்லாத்தையும் அடிப்படை பார்க்கும் பேராசை பேராசை அது கோபமா பார்க்கும் கோபம் அது வந்து வஞ்சமா பார்க்கு அது பொறாமையா வருது வெறுப்பா வருது எல்லாமே இப்படி வரக்கூடிய நிகழ்ச்சி ஒழுக்க மீறிய காணும் அதாவது ஒருவனை பொருத்தி என்ற ஒரு பண்பாடு இருக்கிறது ஏன் பண்பாடு வச்சா அப்பதான் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் அதை மீறி செல்கின்ற போது பல துன்பங்கள் வருது இந்த சமுதாயத்தில் பல துன்பங்கள் வருவதுக்கு அது காரணமாயிருக்கு அடுத்து தற்பொருமை தன்னை பத்தி இதுக்கு எல்லா மனிதர்களுக்கு இறைவன் கொடுத்திருக்கான் நம்ம விட இன்னும் நல்லவர்கள் நிறைய இருக்காங்க புத்திசாலத்தன் முடிவுகள் நிறைய இருக்கிறாங்க சகிச்சு போறவங்க நிறைய இருக்காங்க நம்ம தான் பெருசு பெருசு நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மை விட பல மடங்கு பல நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு பெருமைக்குரியவர்கள் இந்த சமுதாயத்துல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்க்க நம்ம ஒரு துடி தான் வாழும் அவமதிக்கு சின்ன விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டு அது போட்டு மனசுக்குள்ளேயே எப்படி ஆகி போச்சு ஆகி போச்சு ஆகி போச்சு நினைச்சா அதாவது வந்துருச்சு நம்ம ஏதோ காரியம் பஞ்சு பண்ணிருக்கோம் அது தவறா போயிடுச்சு சமுதாயத்துல அது ஒரு சின்ன குற்றமா இருக்கிறாங்க சரி அது எப்படி சரி செய்து கொண்டு பாருங்க இன்னொன்று பாருங்க யார் ஒருவர் யார் எத்தனை பேர் அவமதிப்பு கொடுத்தாலும் அதை பக்குவமாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையில் சலனம் இல்லாமல் தொடர்கிறார்களோ அவர்கள் விரைவிலே வெற்றி பெறுவார்கள் அவமதிப்பு என்பது வரத்தான் செய்யும் சமுதாயம் எப்பவுமே உங்களை பாராட்டி இருக்காது பல சமயம் வேணும்னே குறை சொல்லும் குற்றங்கள் சொல்லும் ஏன் அவங்க முன்னேற முடியல நீங்க முன்னேறி இருக்கிறீங்க அந்த பொறாமை அப்படி வந்து செய்யலாம் அந்த அவமதிப்பு அப்படி இருக்கும் அப்ப அதையெல்லாம் பக்குவமாக ஏற்றுக்கொண்டு நீங்க அந்த நாள் செலனம் விடாம செல்லணும் பிறர் பிறர் நமக்கு துன்பம் கொடுக்கின்ற போதும் நம்ம அவமதித்து பேசுகின்ற போதும் அதை ஒரு புன்சுரிப்போடு ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் செலனம் இல்லாமல் நீங்க சொல்றீங்கன்னா நீங்க பக்குவமா நாளைக்கு வந்துட்டீங்க இல்ல சொன்னோம்னா ஒரு போக வருது ரெண்டு ஒண்ணு பார்த்தோம்னு சொல்லி சண்டைக்கு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க ஒரு சாதாரண மனிதன் அவ்வளவுதான் ரோட்ல போகும்போது தெரிஞ்சாங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை கட
ரெண்டுமே போதும் குறைச்சிட்டே இருக்கு அது நாய் ஒன்று போகும் தான் ஒன்று குறைக்க செய்யும் அது நாயோட பண்பு அது மாதிரி நம்ம போற இடத்துல எல்லாம் குறைச்சிட்டு போய் அவசியம் இல்லையா இன்னொருத்தர் சண்டை போட்டா உடனே சண்டை போட்டு வாசி இல்லையா பரவாயில்ல சண்டை போட்டாங்க என்னமோ தெரியாம சண்டை போட்டாங்க அல்லது ஒரு காரணம் நியாயமான காரணம் கொடுத்துக்கலாம் ஐயா கோச்சுக்கு அதிக நான் தெரியாம சொல்லிட்டு கோச்சுக்கு அதை நான் சொல்லி மட்டும் கேட்கலாம் அல்லது அது மீறி அவங்களா வீணா பண்ணாங்க அந்த இடத்துல விட்டு நகர்ந்து போயிடலாம் பெருசு ஒண்ணு வேண்டாம் அது அவசியமற்ற பயம் நீங்க எல்லாரும் பாருங்க எது எதுக்கும் பயப்படுறாங்க தேவையில்லாதுக்கெல்லாம் பயப்படுறாங்க எதுக்கு ஒரு மனிதர் நியாயமா நேர்மையா இருந்தா எதுக்கு பயப்படணும் நம்ம உண்மையா இருக்கிறோம் நம்மளால முடிஞ்ச காரியத்தை பண்றோம் தெய்வ பக்தியோட இருக்கிறோம் யாருக்கு துரோகம் பண்ணல அப்ப எப்படி நம்ம எதுக்காக பயப்பட பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே இறைவன் செஞ்சதுக்கு தான் கூடிய கொடுப்பான் வழியை செய்யாததுக்கு கூடிய கொடுக்கவே மாட்டான் நல்ல ஞாபகம் நம்ம பயப்படணும்னா பயப்படுறது திரும்ப வருது பயப்படுறோம் ஏற்கனவே பாவங்கள் செய்து தான் அது வந்து சேரும் நம்ம ஒன்னும் பாவம் செய்யல நம்ம எப்பவும் மத்தவங்க உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நல்லது தான் நினைக்கிறோம் மகிழ்ச்சியோட வழியில் வந்து மனவளங்களை நல்லா பின்பற்றிட்டு வர்றோம் சரியான முறையில் இருக்கிறோம் நமக்கு எதுக்கு வரும் ஏன் அவசியம் மட்டும் பயப்படணும் தேவையில்லை நமக்கு அதிகமான போவை இது ரொம்ப முக்கியமான போதை போர் பொய் புகை ஒழித்த அவசியம் மகிழ்ச்சி சொல்லுவார் புதியதொரு பண்பாடு வேண்டும் சொல்லி அதாவது சாதாரண போதை அது வந்து சாராயம் குடிக்கிறனால வரும் மருந்து சாம் வேற வேற போதை மருந்து சாப்பிட்ற அதிகார போதை இது பெருசு அதை விட கண்ணை மறைச்சிடும் போதைன்னு வந்தாலே அறிவு குறைஞ்சிடும் கண்களை மறைக்கும் அறிவு குறைஞ்சி போயிடும் அப்ப அந்த அறிவு குறைஞ்ச நிலையில் செயல்கள் செய்யும் போது துன்பங்கள் வரத்தான் அசிங்க இவையெல்லாம் கவலை வருவதற்கான காரணங்கள் அப்ப இது என்ன செய்யும் திறமையின்மை அச்சம் எது பார்த்தாலும் பயப்படு வருது ஐயோ என்னால முடியாது மேல் முடியாது என்ன செய்ய போறேன் என்று ஒரு தன்மேல் நம்பிக்கை இல்லாத தன்மை அப்படியே ஒழிக்கிற மனுஷன் சுலபமாக வழி மனுஷன் இயற்கை ஒழுங்கமைக்கல் நான் எப்படி பண்ணுறேன் என் கூட எத்தனை பேர் பிறந்தாங்க மற்றவங்களாம் எப்படி இருக்காங்க எப்படி நல்ல மனிதர்கள் வாழ்கிறார்கள் இந்த செடி கொடி மரங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது உள்ளங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது சூரியன் எப்படி வருது சந்தனம் எப்படி வருது இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது எத்தனை நம்ம ரசிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கு பாருங்க அப்படி இயற்கையை பற்றி கொஞ்சம் யோசனை செஞ்சா போகும் இறைவன் எப்படி ஒவ்வொரு ஒரு செடிக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கும் அந்த அறிவாக இருக்கா ஒவ்வொரு பொருளுக்குள்ளும் இறைவன் எப்படி அறிவாக இருக்கா ஒரு சின்ன செடியை பிடிக்க பாருங்களேன் அந்த வேர் அப்படியே கீழே படந்து போக முடியும் நிலை தண்டு வருது மேலே இலை வருது கிளை வருது கூ வருது காய் வருது எத்தனை அறிவை அந்த இறைவன் அந்த செடிக்குள்ள வச்சிருக்கான் அந்த செடிக்குள்ள இத்தனை அறிவு வச்சிருக்கும் போது உங்களுடைய உடம்புக்குள்ள எத்தனை அறிவு இறைவன் வச்சிருக்கான் அப்ப இறைவன் கொடுத்த அறிவை எடுத்து பயன்படுத்தாம ஐயோ ஆயிடுச்சு ஆச்சு நீ வாய் பத்தப்படும் இயற்கை ஒழுங்குமைப்பு அறிந்தாலே போதும் கெட்ட படங்கள் என்பது போய்விடும் கவலை என்பது இல்லாம போய்விடும் சிந்திக்கும் திறனை பெருக்கிக் கொள்ளுதல் ஏன்னா அந்த கோபம் வரும்போது உணர்ச்சி வரும்போது எல்லாம் சிந்திக்கும் திறன் குறைஞ்சி போயிடும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வரும்போது கொஞ்ச நேரம் ஒரு தியானத்துல உட்காந்து அது உங்களுக்கு பிடிச்ச தெய்வத்தை கும்பிட்டு நல்லதை நினைச்சு பாருங்க நல்ல நினைவு ஒண்ணு நினைச்சு பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச நினைவு நினைச்சு பாருங்க இந்த கவலை மறந்துடும் அது போல அதுல போயிடலாம் தன்னம்பிக்கை தன்மேல நம்பிக்கை வேணும் மத்தவங்க பத்தியாவது இருக்கிறது இருக்கட்டும் நம்ம வேல நம்ம நம்பிக்கை வேணும் என்னால முடியும் நான் செய்து முடிப்பேன் கண்டிப்பா வெற்றி கிடைக்கும் நான் இதை சாதிப்பேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு திறமை இருக்கிறது ஏன்னா நம்ம பத்தி நம்ம நம்புறோம் நம்ம நல்லதுதான் செய்யறோம் நல்லதான் நினைக்கிறோம் நல்லதான் சொல்றோம் கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த தெய்வ பலம் இருக்கிறது நான் இதை நிறைவேற்ற வேண்டும் நினைச்சு பாருங்க துணிவு விடாமுயற்சி இப்ப எல்லாம் கவலை ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு சாதனங்கள் அப்ப இயற்கை புரிந்து கொள்ளணும் அறிவு விருத்தி செய்யணும் தன்மையிலே ஒரு நம்பிக்கை வேணும் துணிஞ்சு செய்யணும் விடாமுயற்சி செய்தா கண்டிப்பா கிடைக்கும் தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சியில மெய் வருத்த கூடியதன் நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணா தெய்வமே சொல்ல உடனே கிடையாதுன்னு சொன்னா கூட நீங்க முயற்சி செஞ்சா அது குறி பலன் தெய்வம் கொடுத்துதான் ஆகணும் பழைய விதிப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு அது கிடைக்காது ஆனா இப்ப நீங்க செஞ்ச முயற்சிக்கு ஒரு பலம் எதுவும் கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சியில மெய் வருத்த கூடியதன் கவலை விடாமல் இருக்கிறதுக்கு அனாவசியமா சிக்கலை நாம பெரும்பாலும் சிக்கலை நம்மளே கிரேட் பண்ணிக்கணும் இது பொது மனிதனுடைய இயல்பு தான் மனிதருக்கு அறிவு இருக்குல்ல சும்மா இருக்கு குழந்தை வீட்டுல சும்மா இருக்காது அங்க போகும் இங்க போய் எதையா எடுக்கும் போடும் உடைக்கும் அதை குடும்பத்தனை செய்யணும் அறிவுடைய வெளிப்பாடு ஆனா இங்கதான் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஏன்னா வயதா வயதாக நமக்கு அனுபவங்கள் இருக்கு எதை செஞ்சா எது வரும்னு தெரியும் அப்ப அனாவசியமா துன்பத்தை நம்ம அவளைச்சி பண்ணலாம்
நம்முடைய சுதந்திரம் என்பதற்குனாக்கா பிறர் சுதந்திரத்தின் எல்லைக்குள்ளே நுழைகின்ற வரை தான் நம்முடைய சுதந்திரம் பாதிக்கப்படும் இன்னொருத்தர் சுதந்திர எல்லைக்குள்ள நம்ம நுழைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம சுதந்திரம் அடிபட்டு போயிடும் சரி எந்த காரணத்தை கொண்டும் போதிய நீதி உணர்வு இல்லாமல் தன் கடமையில் வலுவான கடமையை சரியா செய்யணும் நீதி நெறியிலிருந்து விளங்கக்கூடாது நமக்கே தெரியும் எது தப்பு எது சரி தெரியும் அப்ப நம்முடைய பொறுப்புகளை சரியாக செய்யணும் தட்டி கழிக்க கூடாது சுருக்கமா மோனே மூணு திட்டப்பட்டு செய்த வெளிப்படை அர்ச்சவர் இவ்வளவுதான் கம்ப்ளீட் கவலை ஒழிச்சிடும் எல்லாம் பிளான் பண்ணுங்க பிளான்ல சில சமயம் தப்பு வரும் மறுபடியும் சரி பண்ணணும் மறுபடியும் சரி பண்ணணும் செஞ்சு நம்ம பர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு வந்துடலாம் திட்டமிடுதல் விழிப்பு நிலை கொஞ்சம் நம்ம வந்து சரியா செய்யணும் ஆறு இறங்கி ஓட்டணும்னா கரெக்டா ஓட்ட பார்த்து ஓட்டணும் எங்க நினைச்சு போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகி என்ன பண்ணணும் எப்பவுமே வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஒரு கவனம் வந்துட்டே இருக்கும் பரிசோதனை அடிக்கடி பண்ணி பார்க்கணும் சரி இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் நினைச்சு போய் நடந்து போச்சு இப்ப எந்த இடத்துல வெளியில் ஆச்சு இப்ப இதை மட்டும் பார்த்துட்டு சரியா போயிருமா ஓகே ஆகும் நாளைக்கு இதை மட்டும் மாத்திக்கணும் என்று சொல்லி அப்படிக்கப்பட்ட பரிசோதனை வேண்டியே இருக்கும் ஏன்னா அன்றாட மனசுக்குள்ள ஆயிரம் அடுக்குகள் படிக்கும் திருப்பி திருப்பி பரிசோதனை வேண்டி தான் நம்ம சரி பண்ணும் இப்ப இந்த மூணு பாருங்க திட்டமிடுதல் விழிப்பு நிலை பரிசோதனை இது இருந்தது என்றாலும் இனி இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் எந்த கவலையும் இல்லாமல் இருக்கும் எச்சைகளை செய்வதனாலும் அதனுடைய விளைவை துல்லியமாக பண்ணிக்கும் என்ன செய்ய போறோம் செஞ்சா என்ன விளையும் யாரா துணை வேணும் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும் எப்படி நம்ம சப்போர்ட் ரெடி பண்ணும் என்று அதற்கு ஏற்ப எண்ணம் சொல் செயல் மூன்றையும் செயல்படுத்த வேண்டும் எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்தவன் என்னவும் என்று தேவை பழக்கம் சூழ்நிலை ஆகியவற்றால் உணர்ச்சி வைப்படாது தான் அடைய வேண்டிய பயனை மறவாத நிலையிலே செயலாற்றும் தான் விழிப்பு நிலை ஏற்கனவே போன பழக்கத்தில் திரும்பி திரும்பி அதையே தப்பு செய்யாம செஞ்சா அப்படி வருது அதனால இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் என்று ஒரு 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 நமக்குள்ள ஒரு அவேர்னஸ் பயனை மரபாத நிலையில செயலாற்றும் திறன் மனம் தன்னை தூய்மை செய்து கொள்ள எடுக்க முயற்சி தவம் செய்யணும் தவம் செய்ய செய்யுதான் பல பல அழுக்கு போகுது எப்படி துணியை துவைச்சா அழுக்கு போகுமோ பாத்திரங்களை கழுவி பயன்படுத்தினாலும் அழுக்கு போகும் பயன்படுத்துமோ அது மாதிரி அன்றாட மனதுக்குள்ள ஆயிரம் அழுக்கு பிடிச்சுட்டே இருக்கு அழுக்க சுத்தம் பண்ணணும் வழி அது நம்ம தவம் தான் தவம் செய்ய 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 அந்த மாதிரி அழுக்கள் தானா போயிடும் செய்வார் தம் கடமை செய்வார் மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் ஆசையிற்பட்டு சொல்ல யாரு தவம் செய்யறவன் காரணம் அவன் அவன் வேலையை ஒழுங்கு அவன் செஞ்சானு அவன் பேர் தவம் செய்யறாங்க தவம் செய்வார் தம் கடமை செய்வார் உண்மையிலே சரியாக தியானம் செய்வார்கள் அவங்க கடமையில ஒரு ஒரு ஒழுக்காடு கூட தவற மாட்டாங்க சரியா செய்வார்கள் மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் ஆசை மற்றவங்களாம் ஆசைப்பட்டு அப்படி ஒரு இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று நினைச்சு ஏதோ பண்ணி விட்டுக்காங்க ஒழிய தன்னுடைய கடமைகளை சரியாக செய்தவில்லை அப்ப உண்மையிலே ஒரு மனிதன் தவம் செய்கிறான் என்று சொன்னால் அவன் தனது கடமைகளை சரியாக செய்கிறான் யாரும் குறை செல்ல முடியாத வகையில் கடமைகளை சரியா செய்வான் அப்பதான் தவம் செய்யக்கூடிய பண்பு வரும் தவத்தில் ஆழமா போக முடியும் தன்னை தனது தேவையை செயலின் விளைவை தகுதியை மதிப்பை பற்றி ஆராய்ச்சி பரிசோதனை பரிசோதனை தனக்குள்ள திறமை என்ன பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் என்ன வசதிகள் என்ன வசதி இல்லாம என்ன செயலை செய்வதற்கு எப்படி இருக்கிறது என்று தனது குணங்களையும் ஆற்றலையும் தன்னை சுற்றிக்கூடிய சமுதாயத்தை பற்றி கிடைக்கூடிய ஒரு சரியான உணர்வு தான் இங்க தற்சோதனை சொல்கிறோம் அவடையும் ஞானம் கோபம் கவலையும் ஒருவன் காணப்படும் ஆனால் அவர் ஆன்மீகத்தில் அன்பிருப்பை ஆன்மீகத்தில் வரணும்னா கோபம் இருக்க கூடாது கவலை ரெண்டும் ஒரு துணி கூட இருக்க கூடாது குணம் என்னும் ஒன்றேறி நின்றார் வெகளி கனமையில் காத்தல் இது குணத்தின் உச்சியில் இருப்பவர்களுக்கு கோபம் ஒரு வினாடி கூட வராது கோபம் வந்தா நீங்கள் குணத்தின் உச்சிக்கு செல்லவில்லை என்ற சரியா தியானம் பண்ணலையும் இருக்கும் சரியா தற்சோதனை பண்ணலையும் இருக்கும் இன்னும் கோபம் வருது சண்டை வருது மற்றவங்க சண்டை போட்டுக்கிறோம் கோபம் போட்டுக்கிறோம் டென்ஷன் வரும் ஆனா ஒழுங்கா தவம் செய்யல தற்சோதனை பண்ணலையும் இருக்கும் இப்ப கோபம் கவலை இது இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஆன்மீகத்துல பெரிய சாதிக்க முடியாது அப்ப விட முடியுமா அவ்வளவு சிலம விட முடியுமா சொல்றது கேசி தான் விட முடியல ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மகிழ்ச்சி என்பதில் பயிற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக விட முடியும் கோபம் சின்ன தோவத்தில் பயிற்சி எப்படி சொல்லியிருக்கார் செஞ்சா பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நாள் செஞ்சு பாருங்க போயிடும் இப்ப கவலை ஒழித்தல் பயிற்சி வரப்போகுது செஞ்சு பார்த்தா போயிடும் 
பிள்ளைங்களாம் வரக்கூடிய கேடுகள் என்ன ஜீவகாந்த ஆற்றல் குறைஞ்சிருது பிளட் பிரஷர் ரத்த அழுத்தம் ஜீரணம் குடல் பொண் தலைவலி சுவாச நோய் எல்லாம் வரும் இது எல்லாத்துக்கும் இன்னைக்கு பார்க்க பெரும்பாலான பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தம் பயம் இதுதான் இன்னைக்கு கூட்ட வழி இதுக்கு எல்லாம் காரணம் தான் அவங்க பட்டினி கிடந்து வரல நுட்பில்லை மன வலிமை குறைந்து விடும் சரி இதெல்லாம் கவலை இல்லாம வரக்கூடிய கேடுகள் சரி இப்ப வருவோம் முடிவு கருவோம் மகதி அருமையா யோசனை சொல்றாரு பாருங்க கவலையை பிரிச்சு அனலைஸ் பண்ணி எப்படி போக்கலாம் மொத்தமா ஒரு நாலு வகை கவலை தான் என்னென்ன கவலை அனுபவிச்சு அனுபவிக்க தீக்கணும் ஒரு வழி கிடையாது தனிப்பட வழி அரட்சிப்பட வழி தொடங்கிய தீர்க்க வழி நாலா பிரிச்சு நாலே நாலு வகையில கவலையை பிரிங்க உங்களுக்கு எத்தனை கவலை இருக்கோ ஐம்பது கவலை அறுபது கவலை இருக்குன்னா எல்லாம் பிரிச்சு பாருங்க பிரிச்சுட்டு அனுபவிச்சு தீர்க்க வேண்டிய சீர இருக்கும் தள்ளி போட வேண்டியது அலட்சியப்படுத்த வேண்டியது உடனடியா தீர்க்க வேண்டியது இப்படி இருக்கும் நான பிரிச்சு பாருங்க என்ன பண்ண பாருங்க அனுபவிச்சு தீர்க்கணும் ரொம்ப வேண்டியவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க பொறுப்புல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் நம்மளும் ஒரு காலத்துல சாகத்தான் போறோம் எல்லா மனசும் ஒரு காலத்துல சாகத்தான் போறாங்க யாருமே இந்த உலகத்துல வாழ்க்கையில <laughs> 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 இப்ப ஸ்கிரீன் வந்துச்சுலையா हां ஸ்கிரீன் வருதுங்க யா கரெக்டா இருக்கீங்க சரி சரி அது டேடில நீ கொஞ்சம் வெளிய வந்திருக்கறங்க உங்களுக்கு போன்ல இருக்குது நெட் யூஸ் பண்றேன் அதனால கொஞ்சம் பேர் ஆ பரவாயில்லைங்க யா பரவாயில்லைங்க சரி சரி அப்ப அனுபவிச்சு தீக்க வேண்டிய கேடு அப்ப குழந்தைகளுக்கு ஏதோ ஒரு நோய் வந்துருது ஒரு ஊனம் ஆயிடுது அல்லது ஒரு ஆபரேஷன் செய்ய வேண்டியிருக்குது சரி அத பேசி பண்ணலாம் செய்யலாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு நாம வந்து ஒரு என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அனுபவிச்சுதான் குழந்தை மேலே பாசமாக இருக்கிறோம் பெரியமாக இருக்கிறோம் ஐயோ இப்படி வந்துருச்சு சரி வந்துருச்சு என்ன பண்ண முடியும் இதுக்கான முயற்சிகள் தான் செய்யணும் ஒளியே அதை நம்ம வந்து கவலைப்பட்டு பண்ணி அவசியம் அடுத்தது தள்ளி போட வேண்டியது சிலதை வந்து நம்ம தள்ளி போட உடனே தீர்க்க முடியாது கொஞ்சம் நல்லா விட்டா தானா சரி டைம் அலோன் சால்வ் த ப்ராப்ளம் நிறைய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி போட்டா தானா சரியா இன்னைக்கு நடக்காது சில வகை கவலை தீர்க்கப்பட வேண்டியதான் பண்ண முடியாது வேலைகள் நல்லா படிச்சிருக்கான் வர மாட்டேங்குது கிடைக்க மாட்டேன் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் மறுபடியும் ஒரு ஆறு மாசம் ரூல்ஸ் தான் கிடைக்கும் அது மாதிரி பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகல சரியான வரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆகும் முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கோம் உடனே நடக்காது ஆனா கண்டிப்பா நடக்கும் இப்ப இதெல்லாம் நம்ம தள்ளி போடணும் நாளைக்கே நடக்கும் நம்ம எது பார்க்க வேண்டாம் முயற்சி பண்ணுவோம் ஏன்னா அவசரப்பட்டு செஞ்சு சிக்கல்ல மாட்டிக்கூடாது கொஞ்சம் யோசனை வண்டி வரும் திரும்ப நான் யோசனை வண்டி செஞ்சு எல்லாம் எப்படி இருக்கு பொருளாதார வசதி இருக்கு குடும்பம் எப்படி இருக்கு எல்லாத்தையும் தீர விசாரிக்கணும் இல்லையா அது கொஞ்சம் டைம் ஆக தான் செய்யும் அவசரப்பட வேண்டியது இல்லை இதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளிப்பட வேண்டியது அப்ப சில கவலைகள் தள்ளிப்பட வேண்டியது சிலதை வந்து அலட்சியப்படுத்திடும் 
எப்போவா பண்ணவங்களை பிரச்சனை கேட்பாங்க பக்கத்து ஒரு காரணம் சிலர் எல்லாம் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு பராமப்பட்டு பேசிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் இப்போ கண்டுக்க வேண்டாம் காது கண்டுக்க அது மாதிரி போயிட வேண்டியதா ஏன்னா அவங்க நம்மளை பொறாமப்பட்டு பேசுறத நம்ம காது கொடுத்து கேட்டுட்டு ஐயோ இப்படி பேசிட்டானே பேசிட்டானே பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு வாய் இருக்கு பேசுறாங்க கேட்கறத நம்ம காது தானே ஏன் நம்ம காதை கொஞ்சம் கேட்காம நிறுத்திக்கிறோம் அந்த ஊன் ஊன் நம்ம கேட்டுவிட்டு ஐயோ இப்படி பேசிட்டானே பேசுறானே ஏன் சொல்லணும் அது பேசுற பேசுறோம் காது காது கேட்காத மாதிரி போயிட வேண்டியதானே அப்படி சில விஷயத்தை நம்ம கண்டுக்காம கண்டுக்காம விட்டு அந்த பிரச்சனை நம்ம அதிகமா மனசுல போகாது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்களும் மாறிப்பாங்க அப்ப அலட்சியப்படுத்த வேண்டியது நிறைய கவலை ஜஸ்ட் இக்னோர் இட் தள்ளி விட்டுருங்க போதும் அடுத்தது பாருங்க உடனடியே செய்ய வேண்டியது கட்டம் வந்துருச்சு கட்டி கட்டி பார்க்கற முடிய மாட்டேங்குது சரி எதையோ ஒன்று வித்துட்டாச்சு கட்டி போடுங்க முடிஞ்சு போச்சு அது விற்காம வச்சுருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் என்ன ஆகும் கடைசிக்கு அதையும் எடுத்தாகணும் அதுக்கு மேல கடனை வந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படி சில சமயம் நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கும் ஐயோ அந்த சொத்தெல்லாம் வைக்கக்கூடாது நல்லது தான் வச்சுக்கோங்க ஆனா வந்துருச்ச கடன் இப்ப வித்துக்கிட்டா அன்னோட முடிஞ்சு போச்சு இல்லாட்டி வட்டி எல்லாம் கூடி கடைசிக்கு சொத்துக்கு மேல போய் சிந்துடும் திருப்பி நம்ம வருஷமெல்லாம் காலமெல்லாம் பண்ணாலும் கட்ட முடியாம போயிருமே கெட்ட பேர் ஆயிருமே அப்ப பாக்கணும் சரி டாக்டர் சொல்லிட்டாரு சார் பொருளுக்குள்ள இப்படி கேன்சர் இருக்கு கட்டி ஆப்ரேஷன் பண்ணிதான் எடுத்துக்கணும் விட்டுட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் அது வெடிச்சு போயிடும் வெடிச்சு போட்டா நான் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொல்றாரு இப்ப நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு மூணு டாக்டர் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணுங்க கன்சல்ட் பண்ணிட்டு உடனே அதுக்கு செய்யணும் தள்ளி தள்ளி போட்டா மறுபடியும் பெருசாகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி பாவம் பிரிவினை இப்ப அப்பா நினைக்கிறாரு பிள்ளைகள் நாலு பசங்க இருக்காங்க எல்லாம் சொத்தெல்லாம் நிறைய இருக்குது சரி அவர் சொல்றாரு அப்பா நான் சாகிற வரைக்கும் எல்லாம் சொத்தெல்லாம் பிரிக்க கூடாது நான் செத்த பிறகு நீங்க பிரிச்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்றாங்க அந்த பசங்க பொறுத்து பொறுத்து பார்க்கறாங்க அவனும் பசங்க பையன் பெருவர் ஆயிட்டா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் வந்துச்சு இப்ப வந்து சொத்து அனுபவிக்க விட மாட்டேங்கிறாரு சம்பாதிக்க விட மாட்டேங்கிறாரு இப்ப என்ன செய்யுது அவங்களுக்குள்ள சண்டை கட்ட ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க இப்ப அவங்க முன்னாடியே பசங்களை சண்டை கட்டாங்க இப்ப இப்ப விவசாயம் முதலையும் பிரிச்சு கொடுத்து அவங்களுக்கு நிம்மதியா போய் அவங்க செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க உறவுகள் அண்ணே தங்க உறவு இருக்கும் அப்பா அங்கே உறவு இருந்திருக்கும் இப்ப நானே வச்சிருப்பேன் பிரிச்சு கொடுக்க மாட்டேன் சொன்னா இப்ப எல்லாம் அது அங்க அன்பு இல்லாம போயிடுச்சு அந்த சொத்தை வச்சு கடைசி கெட்ட பேர் தான் ஆகி போயிடுச்சு இப்ப சரியான நேரத்துல வாழ்க்கை பிரிவினை பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்களும் பெரியவங்க ஆகிட்டா என்ன பொறுப்பு பொறுப்பை செஞ்சு கொடுத்துருங்க அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அதை அப்படியே பிரி கூட பிரி கூட வச்சிருந்து நாளைக்கு அது அண்ணன் தம்பி உறவே கூட இல்லாம போயிடும் இப்ப இது எல்லாம் நம்ம உடனே செய்யணும் கடன் தொண்டைகள் அறுவை சிகிச்சை பாவ பிரிவினை போன்ற இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து செஞ்சதும் ஆகணும்னா உடனே செஞ்சிட வேண்டியது தள்ளி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது தள்ளி போடக்கூடாது அலட்சிப்படுத்தக்கூடாது அந்த இடத்துல அது பிரிச்சு பார்க்கணும் இப்படி வந்து கவலைகளை நான்காம் பிரிக்கணும் எவ்வளவு கவலை இருக்கு அப்படி ஒரு பட்டியலுக்கு பாருங்கள் ஞானம் அப்படியே பட்டியலுக்கு பாருங்க சரி பத்து கவலை இருபது வருது இருபத்தஞ்சு வருது அந்த இருபத்தஞ்சு கவலை பட்டியல் பாரு பார்த்துட்டு அப்ப நம்ம ஒண்ணுலாம் முடிக்கணும் சிக்கல்களை பட்டியலிட்டுக் கொண்டு நான்காம் பிரிக்க ஏற்றுக்கொண்டுதான் நான் வேண்டியது மாற்ற முடியாத சிக்கல் கவலை வேற வழி இல்லை ஒரு உறவனுடைய பிரிவு வந்துருச்சு அவர் இறந்துட்டாரு கஷ்டமா இருக்குது ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஒரு மாசம் இருக்கும் போயிடும் தள்ளி போட்டா சிலது தள்ளி போட வேண்டி தள்ளி போட வேண்டியது உடனே நடக்காது சிலதெல்லாம் அலட்சிப்படுத்தும் அலட்சிப்படுத்தும் அதான் நடக்கும் காலத்தால தான் நடக்கும் நீ விட்டுருங்க இந்த 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 ஆணுக்கு இப்படிப்பட்ட பெண் அமைய வேண்டும் போது நியதி இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பெண்ணுக்கு இப்படி ஆண் அமைய வேண்டும் போது நியதி இருக்கிறது இந்த நியதி படி கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆனா முயற்சி படும் உடனடியாக தீர்க்க வேண்டியது அது காலமே காலத்துக்கு முடிவுனே அது செய்யும் சிக்கலை கண்டு மிருதாமல் தன் தன்மை காரணம் அது வந்து ஆராயம் ஆரம்பிச்சோம்னா சிக்கல் சிக்கல் இல்லாம போயிடும் சிக்கல் வர்றதுனால தான் மனிதன் ஆராய்ச்சி உண்மை சிக்கல் இல்லை மனசு ஆராய்ச்சி வராது வறுமை கடன் வருது எப்படி பண்ணலாம் உழைக்கணும் சிக்கனமா இருக்கணும் அப்போ வந்து வறுமை கடன் வந்து நிற்க முடியும் உழைக்கணும் பொருள் சேர்க்கணும் ஆனா சேர்க்கணும் சிக்கனமா இருக்கணும் நோய் வராம இருக்கும் நோய் வராம இருக்கணும் செயலை ஒழுக்க வேணும் சரியான காலத்துல மருந்து உணவு பக்குவங்கள் வேணும் உணவுல ஒழுக்க வேணும் விரத முறைகள் வேணும் விரத கண்டிப்பா நோயை நீக்க முடியும் கருத்து வேறுபாடுகள் அர்த்தம் செய்யும் எல்லா இடத்துலையும் இங்க வந்து நம்ம கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்துதல் அந்த காரணத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் அதை பேசி சரி செய்யக்கூடிய இல்லை இதெல்லாம் கொண்டு வந்தா கருத்து வேறுபாடு நீக்க முடியும் பேராசை போடாமல் பேராசை என்பது நிறைமடமா மாறும்
கட்டி அது போட போயிடுறாங்க அது மாதிரி நமக்கு ஒரு ஒரு சிக்கல் வரும்போது ஒரு மேம்பாலம் ஒன்று ஆஃப் பண்ணி அது போற மாதிரி அந்த அந்த சிக்கல் அது இருக்கும் நம்ம அது கடந்து போயிடுவோம் ஜம்ப் பண்ணி போயிடுவோம் அது மாதிரி சில சமயம் நம்ம வந்து சிக்கல்களை தாண்டி செல்ல வேண்டும் சிக்கல்களை அவருக்கு வழியில் போட்டுட்டு நம்ம மட்டும் ஒரு மேம்பாலம் கட்டிக்கணும் குறுக்கீடுகள் எல்லாம் வாழலாம் உடனே <laughs> அந்த அஞ்சு மட்டும் எடுத்து நிறைவேற்ற சரியா போய் மொத்தம் இருபதையும் வச்சுக்கிட்டு குப்பை மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒன்னும் செய்யாம இருக்கிறது கூட கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு தான் வரும் இந்த அஞ்சு மட்டும் எடுத்து நீங்க தீத்தீங்கன்னா போதும் ஒரு நிம்மதி ஆகிக்கிடும் பிரச்சனையே கிடையாது மனசுக்கு ஒரு பலம் வந்து சேர ஆரம்பிக்கும் கவலைகளை பட்டியல் எடுங்க பகிப்படுத்துங்க நாளா பாடணும் பிரிக்கும் போது மாத்தி மாத்தி பிரிக்க விட இது தள்ளி போட வேண்டியதா அலட்சியப்படுத்த வேண்டியதா அனுபவிக்க வேண்டியதா உடனடியாக செய்ய வேண்டிய பார்க்கணும் அனுபவத்தையே தீர்க்க வேண்டியது மனம் உயர்த்தி ஏற்றுக்கோ வேற வழி இல்லை நடந்து போச்சு மனசு ஏற்றுக்க வேண்டியதான் தள்ளி போட வேண்டியது சரி தள்ளி போட்டலாம் அடுத்தது என்ன முயற்சி வேணும் உடனடியாக தீர்க்க வேண்டியது செய்து முடிக்கணும் அலட்சியப்படுத்துவதில் ஜஸ்ட் இக்னோர் பண்ணி அடுத்து யோசனை வேண்டாம் தன்னுடைய அறிதல் தன்னுடைய நிலை என்ன என்று அறிதல் அதாவது இப்போ இந்த அளவுக்கு அந்த கவலை வச்சு போதும் நினைக்கிறேன் மூச்சுக்கானி கொஞ்சம் <laughs> அப்ப கவலைகள் எல்லாருக்கும் இருக்கத்தான் செய்யும் மனிதன் தான் கவலை அதிகப்படுத்திக்கிறான் கற்பனை பண்ணி கற்பனை பண்ணி அதிகப்படுத்திக்கிறான் விலங்குகள் தான் அவனை கவலைப்படுறதில்லை சரி இப்ப இதுக்கு என்ன பண்ணணும் சரியா திட்டமிடணும் நம்ம ஒரு விழிப்பு நிலையோடு இருக்கணும் அடிக்கடி தரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் சரி அடுத்தது இப்போ ஒரு ப்ராக்டிஸ் எப்படி பண்ணலாம் வர்ற கவலை எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்க நாலா பிரிச்சுங்க அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டிய கவலைகள் தள்ளி போட வேண்டிய கவலைகள் அலட்சியப்படுத்த வேண்டிய கவலைகள் உடனடியா தீர்த்தி ஆகணும் அது பிளான் பண்ணி தீர்க்கணும் இப்படி நாம் நான்காக பிரித்து கொண்டால் உடனடியா தீர்க்க வேண்டிய கவலைகள் மட்டும் திருத்திட்டா போதும் அங்க எல்லா ப்ராப்ளமும் அடிவடி போயிடும் அதுக்கு பாட்டி வாழ்க்கை முழுதும் மகிழ்ச்சி தான் இப்படி நாம் கவலைகளை பிரித்து அந்த உடனடியா தீர்க்க வேண்டிய கவலைகளை மட்டும் நிறைவு செஞ்சோம்னா போதும் நமக்கு கவலை இல்லாத வாழ்க்கை அமையும் சரி இந்த அளவில் நாம் இதை நிறைவு செய்வோம் நம்ம ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் கேள்விகள் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம முடியறது இல்லை ஏன்னா நேரம் பார்த்தா அதனால முடியறது இல்லை இப்ப அடுத்த தலைப்பை நம்ம போகலாம் வாழ்த்து பயன்பெறுவது அற்புதமான தலைப்பு ஏன்னா நம்ம வந்து மற்றவங்களை நினைச்சு நல்லதை நினைச்சு வாழ்த்தும் போது நாம பயனடைகிறோம் மற்றவங்களும் பயனடைகிறாங்க இப்ப இதை பற்றி மகிழ்ச்சி சொல்லி பேசுற செய்திகளை பார்க்கணும் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்ற நிலையிலே நம்ம மனதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு அல்லை தான் வாழ்த்து சொல்லும் நன்மைக்காக எடுக்கூடிய ஒரு எண்ணங்கள் வாழ்க வளமுடன் சொல்லும் போது என்ன ஆகும் பாருங்க நமக்கு பிட்டியூட்டி கிளாண்ட் இருக்கு பின்னியல் கிளாண்ட் இருக்கு லா உச்சரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது ஆக்கு மடியும் லாக்கு மடியும் போது அந்த பின்னியல் கிளாண்ட் நல்லா வேலை செய்யும் இயற்கையாக நாக்கு மடிச்சாலும் துரிய நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதுல மனோ மணி தவம் ஒண்ணு இருந்து அந்த பிணியல் கிளாண்ட வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்காக உள்ளது இப்ப நம்ம இதுல இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாழ்க என்று அது தமிழுக்கே உரிய சிறப்பு அந்த லாட் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நாக்கு மடியும் நாக்கு மடிகின்ற போது இயற்கையாகவே பிணியில் கிளாண்ட் வேலை செய்யும் 
அப்படி ஒரு அருமையான வார்த்தை அமைஞ்சிருப்பார் அப்ப வாழ்த்த வாழ்த்து மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும் நினைக்க நினைக்க நட்பு வளரும் மனசு ஒரு அமைதியா வரும் நீங்க மற்றவங்க நல்லா இருக்க நல்லா இருக்கு நினைக்கு நினைக்க 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 உங்க மனசு நல்லா வரும் நீங்க தானே நல்லா இருக்கீங்க சின்னம் இல்லாம போயிடும் பகை இல்லாம போயிடும் எவ்வளவு நன்மை கிடைக்கும் பாருங்க நீங்க யார வாழ்த்துனால அந்த பகை இல்லாம போயிடும் கோபம் பொறிஞ்சு போயிடும் இவ்வளவு நன்மைகள் இவ்வளவுக்கு கூடியது வாழ்த்து வாழ்க வரம் என்ற எண்ணத்திற்கு பலம் அதிகம் நீங்க சொல்ல 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 பலம் கூடிக்கிட்டே வரும் அது தவ செஞ்சு முடிச்சு வாழ்த்தும் போது இன்னும் பலம் வாழ்த்துறீங்க <laughs> என்ன நினைச்சு வாழ்த்துறீங்களோ அது நடந்து நடந்தே தீரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாழ்த்து வாழ்த்தும் போது என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க யாரை நினைக்கிறீங்க அது போய் மோதும் மோதிட்டு அங்கிருந்து பிரதி வலிச்சு வரும் பிரதி வலிச்சு நமக்கு நேரம் வரும் அவங்கள்ட்ட இருந்து பல பேருக்கு பிரிஞ்சு போகும் அப்புறம் அவங்களுக்குள்ளே மனசுக்குள்ள ஓட ஆரம்பிக்கும் என்னமோ நினைக்கிறார் உங்களுக்கு என்னமோ ரொம்ப நம்ம செய்திகள்லாம் வருது சொல்லி உள் உள்ளணு தோன்ற ஆரம்பிக்கும் இப்ப என்ன அங்க நமக்கு ரெண்டு பக்கம் ஓடி 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 நம்ம நினைக்கிற எண்ணங்கள் அவங்களுக்கு போவோம் அவங்க நினைக்கிற எண்ணங்கள் நமக்கு வரும் ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு மாற்றம் மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கு வாழ்த்து என்பது மோதுதல் பிரதிபலித்தல் சிதறுதல் ஊடுருவுதல் இரண்டடி ஊடாடுதல் என்று ஒரு ஐந்து நிலைகளிலே அடைக்கும் நேர போய் மோது மோதிட்டு அப்படியே திரும்பி வரும் வச்சுக்கல இது பிரதிபலிக்கும் மோதிட்டு கொஞ்சம் எல்லா பக்கம் அது கொஞ்சம் விரிஞ்சு விரிஞ்சு போற மாதிரி வருது வச்சுக்கல சரி இந்த பக்கம் மோதி அந்த பக்கம் போற மாதிரி வரும் அது ஊடுவதுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளேயே வந்து என்ன ஆகும் அந்த மோதக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு மீடியாவுக்குள்ளேயே உள்ளேயே நடந்துகிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் சொல்றோம் இரண்டு அடி ஓடுதல் இரண்டு அடி இப்படி ஒரு ஐந்து நிலைகளிலே சூரிய வெளிச்சு படுது பூமியில படுது நிலத்தில் படுது மண்ணில் படுது கடலில் படுது பாத்திரத்தில் படுது அங்கங்க மோதுதான் செய்யும் அந்த மோதிர பொருளுக்கு ஏற்ப அது சில நிலைகள் நல்ல எண்ணத்தில் வாழ்த்து என்ற நல்ல சொல்லி நிரப்பி வைத்திருக்கிறோம் அதுல இருந்து வரக்கூடிய எண்ணங்களும் சொற்களும் சேர்வை நன்மையை தராடி நல்ல எண்ணம்னா தனக்கு நன்மை செய்யணும் பிறருக்கு நன்மை செய்யணும் அப்படிப்பட்ட நிலை செய்யும் வாழ்த்து நம்ம தவம் செஞ்சு முடிச்சோன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் வரப்பேறாற்ற கடமையினால் உடல் நலம் நீலாயில் நிறை செல்வம் உயிர்ப்பு உழுந்து வாழ்க்கை நமக்கு என்ன வேணும் இவ்வளவுதான் உடம்பு நல்லா இருக்கும் நோய் இல்லாம இருக்கும் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகக்கூடாது மருந்து மாதம் சாப்பிடக்கூடாது நீண்டு ஆகி ஒவ்வொரு மனிதரும் நூறு வருஷம் வாழணும் அது வரைக்கும் எந்த நோய் வரக்கூடாது எனக்கு கோடி கணக்கில் இருக்கிற அவசியம் இல்லை அன்றாடம் எனக்கு உணவுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படி பிரச்சனை இல்லை அப்படி இருக்கு பிரச்சனை இல்லை உறவுகள் நட்புகள் போதும் இது போதும் அதாவது நிறைய செல்வம் சொல்றோம் உயர்ப்புகள் அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய நல்ல காரியங்களை மற்றவர்கள் நினைத்து பார்க்கிறார்கள் அப்படி அவங்க நினைச்சு பார்க்கக்கூடியவர்கள் நம்ம நிறைய காரியங்கள் செய்யலாம் வெளியே வந்து பேனர் வச்சு கட்ட விட்டு வைக்கிறது உயர்ப்புகள் என்பது அல்ல பிறகு உதவி செய்து அவர் நினைத்து பார்க்கிறார்கள் அடுத்தது மெயினான இந்த இறைவனை உணர்ந்து இறைவனுக்கு எனக்கு என்ன தொடர்பு நான் இறைவன் எங்க இருக்கிறான் நான் எப்படி பார்ப்பது என்று அந்த தெய்வத்தை அறிவாக அறிவே தெய்வம் என்ற நிலையிலே உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய பக்கம் உடல் நலம் உடம்பு நல்லா இருந்தால் மற்றதெல்லாம் உடம்பு சரியில்லைன்னா மற்ற எத்தனை இருந்து புரியலாம் உடல் நலம் என்பது எல்லாருக்கும் வேணும் நீண்ட ஆயில் நூறு வருடம் வாழக்கூடிய நிலை அதுவரை நோய் இல்லாத நிலை நிறைய செல்வம் அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தா போதும் பெரிய கோடீஸ்வரன் அவசியம் இருந்தா தப்பு இல்லை அதுக்காக வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை அத்தியாவசிய தேவை பூர்த்தி செஞ்சா போதும் உயர்ப்புகள் தன் செயலின் மூலமாக நல்லதை செய்து மக்கள் மத்தியிலே இயற்கையை பற்றி ரகசியத்தை பற்றி உண்மையை பற்றி இந்த உயர்ந்த அறிவை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை அழுத்தங்கள் வாழ்த்தணும் ஒவ்வொருத்தரை வாழ்த்தணும் வாழ்த்துவது மக்களை வாழ்த்துவது குடும்பத்தை வாழ்த்துவது சமுதாயத்தை வாழ்த்துவது என்று சொல்லி ஒவ்வொன்றா வாழ்த்தப்படும் நிலை பாருங்கள் முதல்ல வாழ்த்தும் போது என்ன செய்யும் முதல்ல தியானம் பண்ணணும் தியானத்தை முடிவு வராங்க வாழ்த்துக்கின்ற போது அவங்க அப்படியே அந்த உருவத்தை நினைச்சு இவங்க நல்ல உடம்பு நல்லா இருக்கணும் அந்த உடல் நலம் நீலாயில் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் மனசுக்கு நல்லா இருக்கணும் நீண்ட ஆயுள் வாழணும் எந்த நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்கணும் 
வேற எந்த துன்பமும் வரக்கூடாது படிப்பு முடியுமோ படிப்புல உயர்ந்து செல்லணும் பிசினஸ் தேவையான பிசினஸ்ல உயர்ந்து போகணும் என்று எல்லாவற்றையும் பாவனை செய்து அதை அந்த அந்த உருவத்தோடு பாவனை செய்து அந்த உயிரோடு கலப்பு பற்றி சொல்லணும் சரி வாழ்த்தும் போது யார் முதல்ல வாழ்க்கை துணை வாழ்த்து ஏன்னா வாழ்க்கை துணை தான் எல்லாருக்கும் கணவனுக்கு மனைவி மனைவிக்கு கணவனாக வாழ்க்கை துணை சொல்றோம் இந்த உறவுல ஒரு இனிமை இருக்கணும் வளர்ச்சி இருக்குன்னு சந்தோஷமா இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் சொர்க்கம் தனியா சொர்க்க வேண்டியது இல்லை நீங்க தனியா சொர்க்கம் எல்லாம் கிடையாது கணவன் மனைவிக்கு ஒரு உடல் நூத்துக்கு நூறு என்ன இவர் சொல்றாரோ அப்படிதான் அந்த அம்மா செய்கிறாங்க அந்த அம்மா என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிதான் இவர் சொல்றாரு சண்டை சச்சரவு கிடையாது பிணக்குகள் கிடையாது கருத்து வருவது வந்து உட்காந்து பேசி சரி பண்றாங்க அப்ப இதுதான் சொர்க்கம் அப்ப இது எப்படி கொண்டுறது வாழ்த்துங்க வாழ்த்திட்டே வரும் ஐம்பது முறை நூறு முறை ஐநூறு முறை ஐயாயிரம் முறை வாழ்த்தி பாருங்க மாற்ற வந்தி தீரும் எறும்பு ஊற கழு தெய்யும் அது மாதிரி வாழ்த்த வாழ்த்த வந்தி தீரும் இன்னும் ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு போறதெல்லாம் நடக்குமா நான் இத்தனை வருஷம் குடும்பம் நடத்தி பாக்குறேன் தினம் சண்டை வருது சச்சரை வருது ஆஹ் வருதும் சண்டை சச்சரவு இல்லாத வீடு எந்த வீடு இருக்கு இருக்குதான் செய்யும் வாழ்த்தி பாருங்க வாழ்த்த 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 எப்படி மனசு மாறி வர்றாங்க பாருங்க ஏன் அங்க இருக்கிறது தெய்வம் தானே அந்த கருமையத்தில் இருக்குது அதை வாழ்த்த வாழ்த்த வாழ்த்து அந்த தெய்வத்தன்மை ஓங்குவோம் இங்க இருக்கிற தெய்வத்தன்மை ஓங்கி வரும் இப்ப மனிதன் என்ன கடவன் மனைவினா ஒரு தெய்வம் இன்னொரு தெய்வத்தோடு வாழ்வதுதான் வாழ்க்கை அதை உணர்ந்து கொண்டால் போதும் மனதார வாழ்த்தி பாருங்கள் கண்டிப்பா மாற்ற வரும் குழந்தைகள் குழந்தைகள் தான் நமக்கு செல்வம் குழந்தைகள் நல்லா இருந்தா நமக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி ஏதோ பாதிக்கப்பட்டா நமக்கு என்ன சம்பாரிச்சு வச்சுதான் அத்தனை வீணாக்கள் அப்ப அவங்க நல்லா இருக்கணும் வாழ்த்துங்க நீ வாழ்த்துறா இல்ல என்ன வாழ்த்துறீங்களோ அப்படி வருவாங்க நீ இன்ஜினியரா வரணுமா டாக்டரா வரணுமா பெரிய விஞ்ஞானியா வரணுமா ஆசிரியரா வரணுமா பெரிய ஐஏஎஸ் வரணும் என்ன வாழ்த்தி பாருங்க வருவாங்க நம்ம கொஞ்சம் மூணு முறை வாழ்த்துறதா பத்தா முப்பது முறை வாழ்த்துங்க முந்நூறு முறை வாழ்த்துங்க முப்பாயிரம் முறை வாழ்த்துங்க கண்டிப்பா நடந்தே தீரும் உடன் பிறந்தோம் ஒரே வயத்துல பிறந்திருக்கோம் சகோதரம் சொல்லுங்க சகோதரம் ஒரு வயத்திலிருந்து பிறந்திருக்கோம் இந்த உயிர் தொடர்பு இருக்குதான் செய்யும் நம்ம சந்தோஷமாக சந்தோஷம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு போய் சேர்ப்போம் நம்ம வருத்தப்பட்ட வருத்தமும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு போய் சேர்ப்போம் அப்ப அவங்க நல்லா இருந்தா தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் அடுத்து உறவினர்கள் நண்பர்கள் நிறைய உறவினர்கள் இருப்பாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் வச்சுக்கணும் நண்பர்கள் நிறைய இருப்பாங்க நண்பர்கள் தான் நம்முடைய சொத்து உண்மையான சொத்து என்று சொன்ன நண்பர்கள் அடுத்து தொழில் துறையில நம்ம மேல பாஸ் இருப்பாங்க கீழே இருக்கவங்க இருப்பாங்க கூட வேலை செய்யறப்பாங்க உறவு நல்லா போனோம்னா சந்தோஷமா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்பதான் வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கணும் அங்க போய் நம்ம சண்டை கட்டிட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும் அது நரகமாயிக்கு அடுத்து பகைவர்கள் கூட வாழ்த்து பாவம் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் பகைவர் ஆயிட்டாங்க இப்ப நீ வாழ்த்திட்டு வாங்க அந்த பகைமை போயிடும் அந்த பகைமை இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம துன்பத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க உங்களை அறியாம துன்பத்தை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களை வாழ்த்தி கொண்டே வந்தால் பகைமை போய்விடும் அடுத்து இந்த உழப்பம் முழுவதும் வாழ்க்கை சரி இப்படி வாழ்த்து அப்படி வாழ்க்கை துணை வாழ்க்கை ஏன்னா நம்ம கணவன் மனைவி அமைவது தெய்வத்தினுடைய செயல் இன்னாருக்கு இன்னார் அமைய வேண்டும் போது இறை இறைவன் கொடுத்து சட்டம் அப்ப வாழ்த்தோம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்ததுதான் அந்த வாழ்க்கை அந்த குழந்தைகளை வாழ்த்துறோம் அவர்கள் மூலமாகத்தான் நம்முடைய ஆன்மா தொடர செல்கிறது யார் அந்த குழந்தைங்க நம்முடைய ஜெராக்ஸ் காத்து காணும் நல்லது கெட்டது நம்முடைய நல்லது கெட்டதெல்லாம் அங்கே இருக்கு அவங்கள நல்லவர்களை மாத்தணும் நம் குழந்தைகளை நல்லவர்களாக மாற்றி நீ பெரிய பணக்காரனா வர்றது வயப்பு இருந்தா வரட்டும் இல்லை பரவாயில்ல ஆனா அவங்க நல்லவர்களா வந்துட்டா போது ஏன்னா இந்த ஆன்மா இதுக்கு பண்ணி குழந்தைகள் மூலமாகத்தான் தொடர இருக்கிறது உங்க சொத்து மட்டும் குழந்தைகள் கொடுக்கல உங்களுடைய ஆன்மா அவர் குழந்தைகள் மூலமாக தொடர போகுது அப்ப அவங்க நல்ல மூல வளர்த்துதான் நாளைக்கு இந்த தொடர்ச்சி தண்டதாக சென்று சேரும் ஒரே வயத்துல இருந்து வந்தவங்க ஒரே உணர்ச்சிகள் இருக்கும் ஒரே குணங்கள் இருக்கும் அப்ப நம்ம வந்து வாழ்த்துக்கின்ற போது அவர்களும் பல நடைபெறும் நாமும் பல நடைபெறும் நண்பர்களை வாழ்த்துக்கிறோம் நண்பர்கள் தான் நம்முடைய சொத்து அவசரத்துக்கு உதவி செய்யறவங்க யார் உண்மையான நட்பு உடுக்க இழந்தவன் கை போல அங்க நெடுக்க கிடைப்பதான் நட்பு ஒருத்தருக்கு எத்தனை நட்பர்கள் இருக்கிறார்கள் ஓடி போய் உதவி செய்யக்கூடிய அவர்கள் இருக்கு அதுதான் அவருடைய சொத்தாக இருக்கும் அவருடைய வாழ்த்த வாழ்த்த வாழ்த்து அந்த நட்பு கூடிக்கொண்டே இருக்கும் தொழில் இருக்கிறவங்க மேனேஜரா இருப்பாங்க சபாடி நர்ஸ் இருப்பாங்க கல்விக்கு இருப்பாங்க எங்கேயுமே வேறுபாடு வரக்கூடாது வாழ்த்தி கொண்டே வந்தால் ஒரு சுகமம் சுகமமான உறவு வரும் எதிரிகளையும் வாழ்த்துவோம் வாழ்த்து வாழ்த்து வந்த எதிர்ப்பு தன்மை குறைஞ்சி போயிடும் பகைமை குறைஞ்சு போயிடும்
இது வந்து ஏதோ நம்ம வந்து ஒரு பாடக்காரி யாரு உங்களுக்கு ரொம்ப துன்பம் கொடுக்குறாங்களோ அவனை வாழ்த்தி பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா துன்பம் குறைஞ்சு 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 மாறி வரும் யாரு அதிகமா துன்பம் கொடுக்க நல்ல வாழ்த்தி பாருங்க மாற்ற வரும் அதாவது மகரிஷி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு வீட்டுல வந்து சொல்றாங்க அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு பூஜை செஞ்சாங்கன்னா பூஜை செஞ்சதுல நிறைய பொருள் இழப்பு வந்துருச்சு ஏற்கனவே கஷ்டத்தில் இருக்காங்க சொல்லி ஒரு பூஜை செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த பூஜை செய்யறது வந்து வீட்டுல ஒரு நாற்பது நாள் பூஜை செஞ்சிருக்காரு இன்னும் ஒரு எட்டு நாள் பூஜை செஞ்சா சரியா போயிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க கடைசியில வந்து என்ன செய்யறாங்க பூஜை செய்யும் போது சின்ன சில மாதிரி வச்சு அது மாலை எல்லாம் போட்டு தூக்கு மாலை வச்சு எல்லாரும் படைப்பெல்லாம் படைச்சு செஞ்சிருக்காங்க கடைசியில வந்து என்னன்னாக்கா அந்த அந்த சிலைக்கு வந்து நகைகள் எல்லாம் போட்டு வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி வீட்டுக்கு தானே செய்யறாரு எல்லாம் நகைகள் எல்லாம் போட்டு வச்சு செஞ்சிருக்காங்க கடைசி ஒரு மூணு நாள் வரும்போது சொல்றாரு இத்தனை நாள் நம்ம இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் இங்க வச்சு செஞ்சிட்டோம் இந்த ஒரு மூணு நாள் வந்து நான் இந்த கோயில கொண்டு இதை வச்சு செஞ்சோம்னா தான் அது முழுக்க அடையும் அப்பதான் அடின்னு சொல்றாங்க சரி நம்பி விட்டுறாங்க அந்த சிலையில போட்ட நகையோட அறுபது எழுபது போது நகையோட எடுத்துட்டு போய் ஒரு கோயில் வச்சு பூஜை செஞ்சு எடுத்துட்டு போயிட்டார் இப்ப நாப்பத்தெட்டு நாள் ஆச்சு ஐம்பது நாள் ஆச்சு அறுபது நாள் ஆச்சு வரவே இல்லை ஆளு ஐயோ இப்பதான் தெரியுது நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க இப்ப வந்து சாமிஜி பார்த்து கேட்கறாங்க சாமிஜி இந்த மாதிரி நடந்து போச்சு நாங்க ஏற்கனவே பொருளாதாரத்துல கஷ்டமா இருக்கோம் இப்ப இருக்கிற நகை எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆகி போச்சு என்ன பண்ணலாம் போலீஸ் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாமா என்ன பண்ணலாம் சரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாமா பட் நான் சொல்றது உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்ற இப்ப அந்த ஆள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல முகம் நல்லா தெரியும் இல்லையா தெரியும் சாமி தெரியும் நாற்பத்தஞ்சு நாள் எங்களோட தான் பூஜை பண்ணா தெரியும் சரி இப்ப அவரை நினைச்சு நீங்க நல்லா வாழ்த்துங்க எப்படி சாமி வாழ்த்தெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாரா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதான் கொடுப்பாங்க நீ வாழ்த்து பாருங்க கொஞ்சம் அரை நம்பிக்கை கூட வர்றாங்க சாமியிலிருந்து வந்து அந்த ரெண்டு பேர் கணவன் மொழி தம்பதியும் வாழ்த்துறாங்க அந்த ஆள் முகத்தை அப்படியே நினைச்சு நீ நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் மனசுக்குள்ளேயே வாழ்க்கை வந்து வாழ்க்கை வந்து சொல்றாங்க பத்து நாள் ஆச்சு பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் காலையில திடீர்னு பார்த்தா யாரோ ஒரு கருப்பு துண்டல போட்டு தூக்கிட்டு வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்று ஒரு சின்ன பொட்டனத்தை பார்த்துட்டு கதவை தட்டுறா தட்டி தரதுன்னா பொட்டனை தூக்கி போட்டு ஓடிடும் போயிடும் திறந்து பார்த்தா அவங்க நகை எல்லாம் அப்படி இருக்கும் என்னெல்லாம் காணாம போச்சு அந்த நகை போற அப்படி இருக்கும் எப்படி முடிஞ்சது வாழ்த்த 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 அந்த மனசுக்குள்ள போய் உள்ள வேலை செய்ய இப்படியெல்லாம் நல்ல நம்மளை நம்பினாங்களே நம்பினது நம்ம ஏமாத்தி பார்த்துட்டோமே நம்ம உருப்படுவோமான்ற எண்ணம் அவன் மனசுக்குள்ள ஓடுது அப்ப இவங்க வாழ்த்த 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 அது ரெடி ஆகி ஐயோ பாவம் பண்ணிட்டாங்க எப்படியாவது கொண்டு கொடுத்துடலாம் திருப்பி நேரம் கொண்டு கொடுத்தா வெக்கமா இருக்குது மானம் போயிருக்கு சொல்லிட்டு அப்படி திருடை மாதிரி வந்து கடைசியில வீட்டுக்குள்ள தூக்கி அணிட்டு போயிடும் நடக்கும் நடந்தே தீரும் வாழ்த்தினால் சாதிக்க முடியாத ஒன்றும் இல்லை ஆனா தொடர்ந்து வாழ்த்தணும் அதிகமா வாழ்த்தணும் முறையாக வாழ்த்தணும் தவ முடிஞ்சு வாழ்த்தணும் கண்டிப்பா நடந்தே தீரும் வாழ்க்கையில எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம் ஆழியார்ல பாருங்க நம்முடைய லட்சுமன் சொல்லி பேராசிரியர் இங்க வெண்டைக்காய் செடி எல்லாம் போட்டு வாழ்த்துனா பலம் கூட கிடைக்குது இந்த பக்கம் ஒரு செடி அந்த பக்கம் ஒரு செடி இதை வாழ்த்துறாங்க அதை வாழ்த்துறது இல்லை வாழ்த்துற செடி ரெண்டு ஒன்று பலம் கிடைக்குது இன்னைக்கு விவசாயத்துல கூட நீங்க பாருங்க நீ எந்த இடத்துல எல்லாம் போய் அந்த விவசாயி நின்று அந்த செடி நல்லா வரும் நினைக்கிறேன் அந்த செடி நல்லா வரும் ஒரு செடிக்கு எப்படி மாற்றம்னா மனிதர்களுக்கு எப்படி மாற்றப்படும் அதாவது இன்னொரு இடத்துல ஒரு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க ஒரு ரோஜா செடி எடுத்து அந்த ரோஜா செடி கிட்ட அவர் சொல்றாரு நீ இத்தனை முள்ளு வச்சிருக்கிற ஏன் ஒரு காலத்துல உனக்கு வந்து மற்ற விலங்குகளால பறவைனால பாதி பெருமோன்னு சொல்லி இறைவன் முள்ளு கொடுத்தான் நீ கவலைப்படாத நான் வீட்லயே வச்சு வளர்க்கறேன் உனக்கு முள்ளு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினம் அந்த செடி வாழ்த்துட்டே இருக்காரு அப்ப அதுல இருந்து ரெண்டாவது தலைமுறை வருது அடுத்து மூணாவது தலைமுறை வருது மூணாவது தலைமுறை வரும்போது அந்த ரோஜா செடியில முள்ளு இல்லாம வருது வாழ்த்தும் போது பலன் கிடைக்கும் இப்படி நீங்க செஞ்சு பாருங்க எங்கேயாவது ஒரு சோதனை எடுத்து செஞ்சு பாருங்கள் வாழ்த்த வாழ்த்த அவ்வளவு மாற்றங்கள் கிடைக்கும் ஆக வாழ்க்கை வரும்போது என்ற ஒரு மந்திர சொல் இது ஒரு அற்புதமான சொல் இது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை வேணும் பயன்படுத்தலாம் எங்கு தேவைப்படுகிறது அவங்க அதிகமாக பயன்படுத்துகள் வாழ்த்த வாழ்த்த என்ன ஆகும் நம்ம யாரை நினைச்சு வாழ்த்துறோமோ அவங்க மாறுவாங்க அல்லது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படி நம்ம மாறிடுவோம் மேலே நமக்கு எடுத்து பெண்டே இருக்கிறாரு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாரு நம்ம வாழ்த்துவோம் ஒண்ணு வாழ்த்து 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 அவர் மனசு இறங்கி நமக்கு இடையில ஒரு ஒற்றுமை வரும் அல்லது அவர் டிரான்ஸ்பர் ஆகி போயிடும் அல்லது நம்ம டிரான்ஸ்பர் ஆகி போயிடும் எப்படி ஒண்ணு நடக்கும் அந்த பிரச்சனைக்கு ஒர
உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் உலக அனைத்து நாடுகளின் எல்லை காக்க ஒரு உலக கூட்டாட்சி வலுவாக தினம் நினைச்சு பாக்குறோம் நினைச்சு பாக்குறோம் ஒரு உலக ஆட்சி ஒரு உலக சொல்லி பாக்குறோம் கண்டிப்பா வந்து தீரும் வேற எங்க போயிரும் உலகில் போர் புகை அச்சமின்றி மக்கள் ஒளித்துண்டு வளம் காத்து வாழ வேண்டும் உலகெங்கும் மனித குலம் அமைதி என்னும் ஒரு அற்றாத நன்னீதிகள் தினோம் வாழ்த்தி உணர்ந்து வாழ்த்தலாம் இது நடந்தே தீர்வு மெக்கானிக்ல சொல்லப்படும் உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவர் சொல்லும் எல்லா தலைவரும் நினைச்சுப்பார்கள் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் சைனாவில் இருக்கக்கூடியவங்க அங்க யூஎஸ்ஏல இருக்கிற டொனால்ட் ட்ரம்ப் அங்க இருக்கக்கூடிய பிரிட்டன்ல இருக்கக்கூடியவங்க ரஷ்யாவில இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுப்பாரு பெரிய தலைவர்கள் நினைச்சு பாருங்க அறிய அரசியல் தலைவர்கள் அறிஞர்கள் நினைச்சு பாருங்க உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவர் எல்லாம் உயிரழிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் உலக அனைத்து நாடுகளின் எல்லை தாங்க ஒரு உலக கூட்டாட்சி வரணும் ஐநா சபை மாதிரி பெரிய அமைப்பு வரணும் வீட்டு போவர் எல்லாம் எடுத்துடணும் எல்லாருக்கும் சம உரிப்பு வரணும் என்றது பாடர பாதிக்கப்பட்ட பொறுப்பெல்லாம் அந்த உலக ஆட்சி ஏத்துக்கணும் இப்படி நான் மனதார நினைத்து சொன்னால் கண்டிப்பாக அது உலகம் முழுவதும் மாற்றங்கள் வரும் மழை வாழ்க்கை ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாதிரி அளவாக சொன்ன நடக்கும் மகிழ்ச்சியில் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு முறை ஊட்டிக்கு சென்று இருக்கிறார்கள் அங்கு ஒரு கிராமத்துக்கு சென்று அது மழை இல்லாத இடம் அந்த மக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க மகிழ்ச்சியில் மழை வர்றதுக்கு ஏதாவது செய்வோம் என்று சொல்லி அடுத்த நாள் காலையில மகிழ்ச்சி கிளப்பி போக வேண்டிய நேரத்துல அங்க உட்காந்து ஒரு மழை தவம் செய்கிறாங்க ஒரு அரை மணி நேரம் நல்ல மழை தவம் செய்யறாங்க செஞ்சுட்டு மகிழ்ச்சி கிளம்பி அடுத்த ப்ரோக்ராம் வேற ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டி இருக்கு அப்ப ஒரு அங்க ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறாங்க சாமி மழை தவம் எல்லாம் பண்ணி ஒன்றும் காணாம கண்டிப்பா ஒரு கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி பஸ்ஸுக்காக சாமி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப எல்லாம் முடிஞ்சது மழை தவம் முடிஞ்சது கல்லட்டி இப்பெல்லாம் முடிச்சு வெளியே போறாங்க அந்த பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் கழிச்சு மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கிறது ஜோர்னு மழை பெய்யுது ஒரு மணி நேரமா மழை பெய்யுது பஸ் வரல ஏன் பஸ் மலையில வர முடியல ஏற்கனவே அந்த ஊட்டி இருந்து மேடு பள்ள மாதிரி பிடி பகுதி வரல அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு பஸ் வருது இப்படி மகிழ்ச்சி அவர்கள் பல இடங்களில் மலை தவம் நடத்தி அதை நிரூபித்து காண்பித்திருக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சி மட்டுமல்ல நாம ஒரு பத்து பேர் ஐம்பது பேர் சேர்ந்து மலை தவம் பண்ண கண்டிப்பா கிடைக்கும் எங்க மலை இல்லையோ அங்க ஒரு ஐம்பது பேர் உட்கார்ந்து நல்ல மலை தவம் பண்ணி பாருங்க மலை பெய்யும் பெய்யாம போயிடும் நமக்கு யாருக்கு அது முயற்சி இல்லை செய்யணும் நினைக்கல அவங்க வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு போறோம் சமுதாயத்துக்காக நம்ம என்ன செய்ய போறோம் செஞ்சு பாருங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை கொடுக்கக்கூடியதுதான் இந்த வாழ்த்து என்பது ஆகவே நமக்கு ஒரு பெரிய மந்திரத்தை மகசூல் கொடுத்துருக்கிறாங்க எந்த துன்பம் வந்தாலும் சரி கவலைப்படாதீங்க வாழ்க்கை அவனுடன் வாழ்க்கை அவனுடன் வாழ்த்தி கொண்டு வாருங்கள் துன்பத்தில் பெரிய மாற்றங்கள் கிடைக்கும் எதிரிய வாழ்த்துங்கள் எதிரிகள் நண்பராக வருவார்கள் கணவன் மனைவி உறவு எல்லா வாழ்த்து பாருங்க உறவுகள் நல்லவனுக்கு மேம்படும் சமுதாயத்து வாழ்த்துங்கள் சமுதாயத்தில் நம்ம நேற்று நல்ல மாற்றங்கள் வரும் உலகமெல்லாம் பருவமழை பத்தவரை கையட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனை கிடைக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாடி உயிரிழட்டும் அறுத்துணர்வு துருத்துணர்வு கலகங்கள் போட்டி வகை கடந்த ஆட்சி கிடைக்கட்டும் எல்லாமே கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அழிக்குமை ஞாபக வழி பேசட்டும் மண்கடமை நலவாழ்வு நாட்டத்தையே சிறப்பிக்கும் பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு மந்திர சொற்களை மனித மகிழ்ச்சி வச்சிருக்காரு அப்படி நினைச்சு பார்த்தாலே போதும் இந்த உலகம் முழுவதும் நல்ல எண்ணங்கள் பரவும் நிகழ்ச்சியில் நிறைவு செய்வோம்